Cześć Jakub. Cześć, hej, hej. Co ostatnio czytałeś? Psychologię sprzedaży Briana Tracego. I wzbudziło we mnie ta lektura dużo emocji. Takich, znaczy no, żona mnie trochę uspokajała, w sensie Kuba spokojnie, nie znasz autora, nie wypadaj się tak o nim. Ale uważam, że książka jest zła dla, inaczej, może nieodpowiednia dla sprzedawców, którzy jeszcze nie mają wyrobionej opinii na temat sprzedaży i sposobu Aha. sprzedaży. W sensie posłuchają tej książki, jeżeli zastosują się do niej, to uważam, że na tym się nie da budować odpowiedniej sprzedaży, dlatego że tam jest dużo takiej manipulacji, czyli klienci zazwyczaj od razu stwierdzą, kurczę, ten handlowiec jest po prostu takim handlowcem, który chce sprzedać ściemę, zamiast o mnie zadbać. I tam jest dużo takich bzdur typu 95% zależy od tego, jak się ubierzesz, czyli musisz mieć dobrej jakości garnitur, włosy odpowiednio przycięte i później jakby handlowcy w to wierzą i, i kupują drogi garnitur, zamiast kupić, nie wiem, 20 książek na temat branży i być ekspertem. Jakbyś chciał coś, coś ode mnie kupić, Marek, to podejrzewam, że gdybym przed w rozciągniętym t shircie w którym tam ostatnio trochę spałem, to ale bym Ci udowodnił, że po prostu kupisz ode mnie cokolwiek, szkolenie Aha. zrobienia podcastów i będziesz jeszcze lepszym autorem, to byś kupił, bez względu na to, jak są ubrany, nie? A, a, a tam się skupiamy na takich bzdetach, które całkowicie zmieniają jakby koncentrację handlowca na coś innego, no i nie rekomenduję tej książki. E, ale właśnie tak się, jak powiedziałeś Brian Tracy, to pomyślałem sobie, kurczę, znaczy co cię, co cię podkusiło? Bo Brian Tracy, no ja czytałem kiedyś tam jakieś jego książki, to było dość dawno, ale on mi się kojarzy właśnie z takim klasycznym amerykańskim podejściem do handlowania, gdzie rzeczywiście ta otoczka jest ważna i gdzie to wszystko jest takie trochę, trochę jak wiesz, jak w amerykańskim komisie samochodowym. No takie, takie mam skojarzenie. Oczywiście on też jakby dużo ludzi się inspiruje tym, co on mówi i robi dobre rzeczy, więc, więc nie mówię absolutnie, że Brian Tracy jest od A do Z zły, ale wydaje mi się, że to jest trochę właśnie inne podejście niż to, które, które ty promujesz. Znaczy tak, tylko to jest na zasadzie, ja mam chyba wszystkie książki o sprzedaży, które można mieć tam. Aha. Nie wiem, czy ideś z biblioteczki, ogólnie musiałem sobie wymienić, bo się nie mieści mi książki, już teraz są i tak wypełnione. I muszę czytać wszystko, czy znaczy muszę. No, jakby uznałem, że to byłoby nie fair względem rynku i moich klientów, gdybym żył w swojej bańce. Aha. W związku z tym trzeba czytać książki. Często na szkoleniach ktoś mówi, a co myślisz na ten, na ten temat i, i cytuję książkę. Ja mówię, okej, okay, fajnie, to bo w tej w tej książce, ale zobacz, tam był później to i to. Nie? Jakby daje mi większy horyzont mhm. i perspektywę i, i to jest dobre. Nie? Szczególnie, że akurat ta książka Briana Tracego była często podawana na rekrutacji przez początkujących sprzedawców. I właśnie mhm. z tym mam największy ból serca, żeby było jasne, że początkujący uciekają do tej książki. Nie? Jeżeli przeczytają handlowiec z dwu, trzyletnim stażem, spoko, on będzie mógł powiedzieć, to jest bzdura, to jest bzdura, to jest coś ciekawego, co chce zastosować. Aha. Ale jak mody weźmie, jakby, bo chce być super sprzedawcą, jeszcze Brian tam w wielu miejscach mówi, że on sprzedał szkolenia za miliony dolarów i wtedy jakby to się traktuje jako taką wiedzę absolutną. Nie? Tak. I, i, I to jest problem, moim zdaniem. Aha. No dobra. Yy, oczywiście o sprzedaży dzisiaj porozmawiamy, no bo o, w, jak masz wszystkie książki o sprzedaży, to o czym tu z tobą rozmawiać? Yy. Też może o jedzeniu na przykład. Jak, co, co jeść, żeby, żeby mieć zdrowe włosy i paznokcie? No to jest pomysł na kolejny odcinek, bo nie wiem, jakieś książki też może czytałeś na ten temat albo jakieś suplementy będziesz w stanie polecić zamiast książek, ale to, to na razie się wstrzymajmy. Natomiast sprzedaż to jest taka rzecz, o której kiedy się mówi, to zwykle kojarzymy sytuację następującą. Przychodzi handlowiec, spotyka klienta, czy klient przychodzi do handlowca, spotykają się, zaczynają rozmawiać, rozmawiają, jest tam jakaś prezentacja oferty, finito, kupuje klient albo nie kupuje. A tak naprawdę, no, ty wiesz i ja wiem i myślę, że też parę innych ludzi się orientuje, że to jest trochę bardziej złożone i trochę bardziej rozciągnięte w czasie. I że zanim ten klient się spotka z tym sprzedawcą, to jest jeszcze kilka rzeczy, które należałoby zrobić wcześniej, a po tym jak już się dogadają, jest jeszcze parę rzeczy, które warto zrobić po zamknięciu tej transakcji. I Wiem, że sytuacji handlowych może być milion. No, sytuacją handlową jest sprzedaż bułek w piekarni i sytuacją handlową jest sprzedaż kontraktu na budowę autostrady. Więc żeby jakoś sprowadzić to do wspólnego mianownika, załóżmy taką sytuację, że mam firmę, która 
projektuje strony internetowe. Dlatego, że wiem, że sporo słuchaczy małej i wielkiej firmy jest dokładnie w takiej sytuacji, więc oni sobie to może bezpośrednio przełożą, a myślę, że wielu innych też będzie w stanie zaczerpnąć z tego coś dla siebie. No i robię te strony internetowe i chciałbym, żeby docierać jakoś do klientów. Zatrudniłem handlowca. O tym, jak zatrudnić handlowca już rozmawialiśmy w odcinku 182, więc odsyłamy. Tam jest mnóstwo cennych wskazówek na ten temat. Mam tego handlowca. I teraz jak powinienem tego handlowca przygotować, zanim on w ogóle pójdzie i zacznie rozmawiać z klientem? W jaką wiedzę, w jakie nastawienie powinienem go wyposażyć, czy w jakie instrumenty, żeby on faktycznie dobrze działał? I zadam Ci kilka takich bardzo konkretnych pytań, bo, bo wiem, że to pytanie mogłoby śmiało wypełnić cały odcinek, więc, więc postaram się to jakoś sprecyzować. Pierwsza rzecz. Do kogo ten mój handlowiec ma docierać? Inaczej mówiąc, jak określić mu grupę docelową, do której on powinien uderzać? Mhm. Często dzisiaj jest w firmach tak, że szefowie sprzedają albo zarząd przez rekomendacje i relacje. Czyli otworzyłeś firmę i robisz strony internetowe, w związku z tym masz tam wujka, który ma oczyszczalnię ścieków, czy jakiś inny dochodowy biznes i chce mieć stronę internetową, w związku z tym przyjdzie do ciebie zlecić. Tak. I jakby masz pięciu klientów właśnie z rodziny, z przyjaciół, tych pięciu jeszcze poleci może dwóch kolejnych, w związku z tym masz siedmiu klientów. Nie skupiałeś się na tym, jak ta sprawa wygląda. No, poszedłeś do wujka, porozmawiałeś z nim, zrobił przelew i było super. I teraz zatrudniasz sprzedawcę, bo wiesz, że te 7 sprzedaży jest super, ale chciałbyś teraz mieć 70. I mówisz mu, idź sprzedawaj. I jakby to jest dzisiejszy obraz 90% polskich firm. Mam takie wrażenie z, z, i dlatego też się cieszę, bo mam kalendarz wypełniony na kilka miesięcy do przodu. I teraz y, trzeba zrozumieć, że inaczej sprzedaje zarząd poprzez relacje, a inaczej sprzedaje zwykły pracownik. I wtedy moim zdaniem nie ma inne, innego rozwiązania niż zaprojektowanie sprzedaży ustalenie dokładnie procesu sprzedaży i zanim w ogóle przystąpimy do procesu, to musimy takie działania poprzedzające wykonać. I w mojej ocenie to jest, to jest kilka rzeczy. Po pierwsze, musimy przygotować personę, czyli kim jest nasz klient, ale nie takie, jak często słyszymy, no naszym klientem są wszyscy, albo naszym klientem są zamożne kobiety z dużych miast, jakby bo to nic nie mówi. Nie? Jakby, mhm. A, a teraz trzeba stworzyć taki obraz, że jak zamkniesz oczy, to będziesz widział konkretną osobę i będziesz widział, jak do niej rozmawiać. Mhm. Czyli przede wszystkim już każdy, każda firma ma kilka produktów i z tych kilku produktów zazwyczaj jest od dwóch do pięciu person. Czyli jeżeli twoja firma na razie robi tylko strony, to jest jeden produkt, super, no to zazwyczaj jest od dwóch do pięciu person. I warto zacząć przynajmniej od dwóch person. I należy dokładnie spisać imię, wymyślić przykładowe imię takiej osoby i jak najwięcej ekosystemu, jak żyje, jakie ma problemy, z jakimi emocjami przychodzi, po to, żebyśmy potrafili rozmawiać. Miałem na szkoleniu taką dziewczynę, która sprzedawała szkolenia z Excela i bardzo bała się w ogóle rozmawiać telefonicznie i nie rozmawiała telefonicznie. W ogóle to, to był handlowiec z, 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 jakby z wyboru, w sensie szef wybrał, że ona będzie zajmowała się sprzedażą, bo, bo tam dwie czy trzy dziewczyny poszły na Macierzyński, e, tak przed rozejrzał się po biurze i ty. I, <laughs> e, I jakby musiała zacząć sprzedawać, ale właśnie bała się rozmowy, w ogóle nie wiedziała po co ma rozmawiać, czuła się trochę jak intrus. I jak stworzyliśmy persony, gdzie właśnie na przykład jedną z person były kobiety zajmujące się HR-em powyżej 40 roku życia, które trochę już się boją, bo, w, bo trzeba wykorzystywać social media do rekrutacji, trzeba dużo nowoczesnych rzeczy robić i, i te kobiety już się nie odnajdują. W związku z tym, jeżeli, znaczy, to też mogą być mężczyźni, jakby, tak, żeby, tak. Nie, żeby nie było, tak? Akurat personą była kobieta, więc dlatego się odwołujesz do kobiet. Tak, 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 tak. I teraz, jak sobie porozmawialiśmy o tym, jakie problemy może mieć ta osoba, jak ta dziewczyna, ten sprzedawca na moim szkoleniu może pomóc, to nagle okazało się, że pff, kosmos, że zaczęła rozmawiać i pomagać. Nie? I potrzebujemy takich person, żebyśmy rozumieli, z kim rozmawiamy. Nie? Na przykład jest, jest, jest na przykład właśnie ten wujek, który ma jakąś tam firmę lokalną, ale w ogóle nie rozumie internetu. Nie? I teraz jeżeli znamy te obawy, to wiemy, że możemy, że handlowiec może przyjść i powiedzieć, jakby ja nie chcę, że pan był ekspertem internetu. Ja jestem od tego ekspertem, a panu potrzeb... od pana potrzebuję tylko tego, tego i tego. Jakby I to jest pierwsze, co należy zrobić, czyli persony. Później problem i rozwiązanie. 
Czyli jaki problem rozwiązujemy? Bo jakby, bo ty nie potrzebujesz strony po to, czy twój wujek, czy ktokolwiek inny, żeby mieć, żeby założyć stronę na siebie i pójść na Sylwestra i ładnie wyglądać. No jakby nie. Strona ma kilka funkcji. I teraz musimy wiedzieć jakby, co chcemy przez to rozwiązać. Jakby y, mieć więcej klientów. Na przykład problemem jest to, że y, lokalne firmy, które nie są w internecie, nie rozwijają się. Tak, to może być problem. Teraz mhm. rozwiązanie będzie strona, ale później zdobycie ruchu i tak dalej, i tak dalej. Musimy wiedzieć konkretnie, po co to jest. Poczekaj, bo na chwilę, na chwilę chciałem Cię zatrzymać. Mówiłeś o personach, czyli o tej grupie docelowej, o którą zapytałem. I moje pytanie brzmi, skąd ja mam wiedzieć, kto jest moją personą? Czy to jest mój wybór? Czy to jest tak, że powinienem się kierować tym, kto wcześniej u mnie kupował? Jak określić, kto powinien być moją personą? Po pierwsze musimy pamiętać, że persona jest to żywy dokument, który cały czas możemy modyfikować i nie bójmy się popełniać błędu. Dobrze jest bazować na tym, co do tej pory było. Tak? Czyli jeżeli obsłużyliśmy x klientów, to mniej więcej wiemy, co się powtarza, ale jakby trzeba unikać tworzenia person pod konkretną osobę. Tak? Czyli na przykład opisujemy jednego klienta. Najlepiej zmaczować kilku i pisać bardziej, bardziej globalnie. Unikamy person, jakich my byśmy chcieli mieć klientów bo to jest mhm. zazwyczaj mało realne, a najlepiej zapytać rynek o to. Czyli po prostu puścić testowe kampanie AdWords i Facebook Ads i zobaczyć, kto na jakie komunikaty reaguje. Aha. Czyli, czy, czyli na przykład my wyobrażamy sobie, że będziemy obsługiwać duże firmy, bo mają duże budżety, a na przykład 90% leadów, które nam wpada są od MSP, mhm. od zupełnie innego targetu. Tak? I dzisiaj na przykład puszczając na Facebooku reklamy na przykład na osoby zainteresowane nie wiem, e-biznesem w Mielcu, taka mała miejscowość na, na, na Podkarpaciu, gdzie tam te, te chyba śmigłowce robią, te, takie, te, które mają być dwa lata temu. I puścimy jakby bez względu na płeć, na wiek i tak dalej reklamy, to bardzo szybko zobaczymy, kto w ogóle w nie klika, kto je wyświetla i jaki jest potencjał, jakie to są kliki, ile nas to kosztuje. Nie? Muszę się okazać, że w ogóle yy, przepalimy budżet i nam to nic nie da. Tak? Czyli okazuje się, że w Mielcu nie ma takich osób. My byśmy chcieli sobie wygodnie wyjść z domu, tam nie wiem ile Mielec ma jakby tak kilometrów z jednej strony do drugiej, ale w 20 minut dojść do każdego klienta i się że na przykład to nie jest nasz rynek. Mhm. Naszym rynkiem będą zupełnie inne firmy. I najlepiej po prostu zweryfikować z rynkiem. Nie? Jasne. Kto reaguje na nasze komunikaty, na jakie, jeżeli mówimy na przykład, że strony są tanie, kto klika, jeżeli mówimy, że robimy strony e, responsywne, kto klika i, i realnie zobaczyć. Nie? Dobra, to jeszcze jedno pytanie dotyczące person. Jak szczegółowo powinienem tę personę opisać i czy pisać o takich rzeczach, że tam nie wiem, jest to Bożena, ma 43 lata, ma trójkę dzieci w wieku takim i takim, te dzieci chodzą do takiej szkoły, ona budzi się rano o 6.30, robi im śniadanie. Jak szczegółowy powinien być ten opis? Przede wszystkim zawierać musi emocje, a nie same fakty. Mhm. I że jak zamkniesz oczy, to będziesz widział tą osobę. Jakby to zawsze taki eksperyment. Jeżeli są suche fakty, zamykasz oczy i nikogo nie widzisz. A, a jeżeli tam są emocje, czyli ok, ona może mieć dwójkę dzieci, ale czy to ma związek z jej pracą? Kiedyś robiliśmy personę dla yy, dealerów samochodowych, właścicieli firm. Nie? I na przykład i, 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 i akurat tam klient yy, bardzo chciał, żeby oni przyjeżdżali na darmowe wydarzenia, które on organizował. I oni nie przyjeżdżali. Mhm. I jakby tak się zastanawiał, w czym jest problem. Zaczęliśmy od person i okazało się, że ci ludzie są w ogóle bardzo zajęci. Mało są w domu, mają pieniądze, ale co z tego, że skrożona jakby chciała mieć ich w domu. I okazało się, że, że to przekazało taką dawkę emocjonalną, że oni zrozumieli, że jakby ten darmowy event jakby jest komunikowany w zły sposób do tych person. Bo ktoś, kto ma kilka salonów samochodowych, on może wydać pieniądze na event. A zresztą nawet jak, jak zostanie zaproszony na darmowy event, to stwierdzi, że on nie ma wartości. Nie? Mhm. I teraz chodzi o to, żeby dokładnie zrozumieć tą osobę. Jeżeli dzieci yy, wnoszą coś do, 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 jakby do, do naszej osoby, do naszego stanowiska, to możemy o tym pisać. Jeżeli nie, to nie musimy pisać, że ktoś nie wiem, lubi, lubi Gry o Tron, nie? w sensie w Presonie, jeżeli to nic nam nie wnosi. Tak? Chyba, Jasne. że mamy y, kawiarnię, w której lecą firmy i, i to jest kluczowe, nie? Aha. to wtedy, wtedy tak. Później mówiłeś o tym problemie i rozwiązaniu i tutaj 
podobne pytanie, czy te problemy to jest coś, co my, wiedząc, znając nasz produkt, staramy się dopasować, mój produkt wydaje mi się, że rozwiązuje taki, taki, taki problem, czy też te problemy w jakiś sposób można urealnić, pytając klientów o to, jaki mają problem, chociaż to wiesz, wiesz jak wygląda gość, który chodzi mhm. tak od jednego do drugiego, pyta, masz jakiś problem? No więc, <śmiech> <śmiech> więc jak to zrobić trochę w lepszej formie? Tak, moim zdaniem zamiast do naszych rozwiązań szukać problemów, to powinniśmy zobaczyć jakiś problem na rynku. Aha. I na przykład y, impost, jakby, jak powstawał, no to dlaczego? Dlatego, że monopolistą była Poczta Polska, przesyłki jakby, no, po prostu strasznie, nie było monitoringu przesyłek, ceny były wysokie, zamiast przesyłek zawaliśmy awizą, musieliśmy iść na pocztę. I teraz problemem było to, że ja chcę szybko jakby dostać moją przesyłkę i tanio. Nie? I wtedy pojawił się impost. Brand24, który ostatnio wszedł na giełdę, y, jak, jak powstał, oni chcieli móc wyszukiwać po jakby hasłach to, co się dzieje w internecie. Mhm. Kto rozmawia o Janie Kowalskim i móc się włączać. Odkryli potrzebę i do niej stworzyli rozwiązanie. I, i powinniśmy szukać tych potrzeb na rynku. Jakby co komunikują. Tak? Mamy, yy, tworzymy strony, ok, ale jakby po co? Idziemy i pytamy się, yy, jakby ktoś chce, zgłasza się do nas, że chce stronę. OK, jaką ma ona mieć funkcję? Czy ktoś chce się pochwalić i tak dalej? Jeżeli chce się pochwalić, to czy rozwiązuje to jakiś konkretny problem? No niekoniecznie, nie? I, i jakby i na tym nie można moim zdaniem budować biznesu. Nie? Czyli, A czy te czyli potrzeby, real... aha, czy, sorry, że ci wejdę w słowo, ale czy te potrzeby identyfikujemy w związku z personą, czyli przypisujemy konkretne potrzeby do konkretnych person, czy to jest zupełnie rozłączne? Hmm. A czyli tak, czy, czy, a czyli pro, potrzeby globalne, nie? czyli na przykład yy, trzymamy się Brand24, yy, móc wyszukiwać na, wzmianki na podstawie yy, fra, fraz, tak? Jakby Marek Jankowski, mała wielka firma, szukamy. Jakby to jest problem globalny, który rozwiązuje Brand24, ale do tego produktu mamy kilka person, nie? bo może ja jestem sprzedawcą i chcę móc się włączać w rozmowy, jak ktoś na przykład powie, jakie szkolenia na temat podcastów polecacie, mhm. ja chcę, żeby Brent mi to znalazł i żebym mógł porozmawiać z tą osobą. Jeżeli ja jestem dużą marką, która chce jakby zaniechać kryzysów i móc we wczesnym etapie się włączać w dyskusję, to jest zupełnie inny jakby problem, nie? czyli jest problem globalny, gdzie nasz produkt go rozwiązuje, ale też każda persona może mieć jakby takie swoje mniejsze problemy. Mhm. Dobra, czyli powiedziałeś o personach, powiedziałeś o problemach i rozwiązaniach. Co dalej jeszcze w tej fazie przygotowania tego naszego handlowca, zanim on ruszy w ogóle w świat i zacznie zdobywać portfele klientów? Tak, jakie wartości dajemy, Aha. czyli jeżeli robimy stronę, no to okej, okay, to takich firm jest mnóstwo, tak? każdy, każdy, mój syn, który jest na matwizie informatycznym też robi stronę, tak? w sensie jakby to co nas wyróżnia na tle tej osoby, na przykład to, że dowozimy terminy, że 90% zleceń dowieźliśmy w obiecanym terminie, a te 10 przekroczyliśmy o kilka dni. Na przykład to jest wartość, czyli jakbyś, Marku, porównywał dwie, dwie firmy, które Ci zrobią stronę i będzie Ci zależało na czasie, to jesteś w stanie więcej zapłacić tylko za to, żeby to było w terminie i żeby się czuł bezpieczny. I to, to jest mhm. jaka jedna wartość. Takiej wartości najlepiej mieć więcej. Czyli na przykład yy, moja firma używa narzędzi, które pomagają Ci zgłaszać poprawki do strony. Czyli mhm. podsyłamy Ci link, Ty w niego wchodzisz i pineskami przyklejasz i piszesz komentarze. Gdzie, gdzie, jest, gdzie jest problem. Zamiast pisać maila, że ta w prawym górnym rogu to jest taka ramka, która mi się nie podoba. Nie, Czyli... nie stukaj w stół, bo cię tutaj mikrofon słyszy. E... Jakby to nie ja, to ten, to ten pan, który zgłasza poprawki do strony. Nie? Jakby... <laughs> Musisz nadążać, Marku. E... Ale w sensie i takie małe rzeczy, które nas wyróżniają i dają wartość, żeby ktoś nie mógł nas porównać firmę X z Y e... tylko na podstawie ceny. Tylko żebyśmy coś wnosili. Na przykład kiedyś na rynek hostingu wszedł Zenbox, tak. który, który niesamowicie zmył blogosferę. W sensie proszę, każdy bloger poszedł, dlatego że oferowali support 24 godziny na dobę, który działał realnie jakby w, w tym czasie, a nie tylko był obietnicą. Czyli o drugiej w nocy pisałeś że na, na support, że hej, nie działa mi WordPress albo wskakuje mi błąd i oni na przykład po 30 sekundach odpisywali, że naprawione. Mhm. Kosmos, nie? I wtedy nie patrzyłeś, tak. y, czy gdzieś będzie taniej, tylko y, czy cię stać na Zenbox, bo chcesz mieć spokój. Nie? I teraz, y, czym nasza firma się wyróżnia? Dlaczego ktoś miałby wziąć mnie, 
a nie kogoś innego. Nie? Na przykład ja jako Jakub Cyran, jako konsultant i trener, na przykład mam 13 lat doświadczenia w, w biznesie jako prowadzący firmy, ani dnia na etacie. Tak? I na przykład to jest z jednej strony minus, bo, bo musiałem się sam uczyć, ale z drugiej strony mam ogromne praktyczne doświadczenie. I teraz jak przychodzi ktoś inny, który oferuje podobne szkolenie, to jest pytanie, czy ma taką praktykę jak ja. Nie? Mhm. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby wartości musimy mieć konkretnie spisane i nie na zasadzie, że mamy dobry support. Albo tylko co to, co to znaczy konkretnie? Że odpowiadamy w 30 sekund, czy w 3 minuty, o każdej porze dnia i nocy, w każdym dniu. Nie? Konkrety. Mhm. Na ile powinniśmy naszego handlowca przygotować pod kątem oferty konkurencji? Bo klienci często mówią, no dobra, ale mam tutaj ofertę innej firmy, w czym wy jesteście lepsi? Mhm, okej. Okay. Moim zdaniem nie powinniśmy się mocno skupiać na konkurencji. Jakby, bo ja znam swoje wartości, tak, jeżeli idę do klubu poderwać dziewczynę, ja mam poczucie, że jestem przystojny, elokwentny i tak dalej. W związku z tym nie muszę się przejmować jakimś człowiekiem, który też atakuje dziewczynę, na której mi zależy. Nie? To, to jest takie moje zdanie. I teraz, co ważne, to dobrze wypowiadać się o konkurencji. W sensie, no jeżeli zależy nam na tym, żeby, żeby być dobrym sprzedawcą, no to i wierzymy w siebie, w swój, w swój produkt, że rozwiązujemy realny pro, problem, no to po prostu ktoś mówi o konkurencji, ok, jakby przyznam szczerze, że nie znam dokładnie oferty konkurencji, to są ci, ok, dobrze, są na rynku długo, bardzo fajnie, jasne, możecie sobie bez problemu porównywać oferty. Jeżeli wiemy, że ta firma konkurencyjna robi jakieś no, fuck upy, mhm. to można delikatnie na to zwrócić uwagę. Tak, typu rekomendowałbym zwrócić uwagę na zapis taki taki, albo na to i na to, bo słyszałem, że tam mogą być problemy, ale nie ma, jakby, ale, ale nie dyskwalifikuje tej firmy, nie? W, w ten sposób. Mhm. Dobra. E, czy coś jeszcze w tej fazie, zanim handlowiec pójdzie do klienta, powinniśmy wiedzieć, zrobić, jakoś go przygotować? Tak, jeszcze powinna być czwarta rzecz. Co klient straci, jeżeli z nas nie skorzysta? Aha. Czyli na przykład ja jako Jakub Cyran, trener i, i konsultant, znaczy muszę to pięć razy powiedzieć, bo mam takie KPI w tym podcaście. Um, Przekaz no, dnia. Tak, 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 tak. Jakubcyran.pl um, To jakby ja na przykład mam świadomość, że jeżeli ktoś nie skorzysta z moich usług na etapie budowania działu, czyli ktoś na przykład odzywa się do mnie, że hej Kuba, zatrudniamy w przyszłym miesiącu trzech handlowców i jakby chcielibyśmy skorzystać z Twoich usług, ja wtedy wiem, że jeżeli nie skorzystają i nie zatrudnią kogoś mojego pokroju, to trochę zabrzmiało mało, mało pokornie, ale, ale bardziej mi chodzi z takim doświadczeniem, mhm. no to stracą. Stracą pieniądze, czas, nerwy, i jak mam tą świadomość, to w ogóle łatwiej mi rozmawiać, łatwiej mi przekonać ich. Nie, no, to prosta zasada. Kiedyś jedna firma powiedziała, że ma 18 handlowców. Tak, 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 jeden z pierwszych komunikatów przy, przy naszej rozmowie i zapytałem się, jak wyglądała ich rekrutacja. I powiedzieli, że 8 osób zatrudnili ostatnio podczas jednej rozmowy. Jakby na zasadzie, dzień dobry, jakby chcę sprzedawać tak, umie sprzedawać tak. Twój ulubiony kolor zielony. Super, nie? Jakby pasujesz nam do DNA firmy i tak dalej, nie? I jakby ja na szybko jakby policzyłem, że oni są co najmniej 60 tysięcy stratni, jeżeli mhm. nie skorzystają z moich usług albo kogoś mojego pokroju. I wtedy, jeżeli ja to wiem, to po pierwsze potrafię bronić mojej ceny, którą zaproponuję, potrafię mhm. im to komunikować, ale potrafię też im wyjaśniać, dlaczego potrzebują jakby teraz mnie. Nie? Na zasadzie o, super, zatrudniliście 8 nowych osób, to jest dużo wyzwań, na przykład to, to i to. Jeżeli oni już zaczęli czuć te wyzwania, to rozumiem, że jestem dobrą osobą. Nie? Tak. Czyli, czyli zobacz, zanim w ogóle odebraliśmy telefon i z kimkolwiek porozmawialiśmy z potencjalnym klientem, to musimy te cztery rzeczy wykonać. Nie? To trochę tak jak z kupowaniem mieszkań i z przygotowaniem się do negocjacji, że negocjacje jakby są wcześniej na kartce, żebyśmy wszystko ustalili, a sam proces jakby już takiej rozmowy w mieszkaniu jest, jest totalnie jakby krótszy. Nie? 
A w jakiej Nie. formie tego, tego handlowca przygotować? Czy wystarczy mu dać komplet informacji i powiedzieć zapoznaj się, naucz się, to masz wiedzieć, czy zrobić mu szkolenie, czy, czy w ogóle jeszcze jakąś inną formę, taką, żeby on naprawdę nie tylko właśnie zapoznał się, ale żeby on to stosował później w pracy? Mhm. Wyobraź sobie, że coś się nauczyć pływać. I, i, I jakby ja ci wyjaśniam, Marku, super, fajnie, widzę, że masz potencjał, masz e, duże dłonie, to będziesz dobrze wodę przebierał, bardzo fajnie. E, wobec tego pamiętaj, jak lewą rękę przekładasz, no to głowa idzie w prawo, bierz oddech, no i nogami ruszaj w ten sposób, nie? Do działa. Ja będę po drugiej stronie jeziora. Jakby no, prawdopodobnie nie zadziała. Nie? Tak. W związku z tym ja jestem zwolennikiem, żeby szef, który zatrudnia e, handlowca, też zajmował się sprzedażą. Nawet jeżeli nie umie, nawet jeżeli jest w tym słaby i nawet jeżeli on tego nie chce robić, bo nie ma czasu. Dlatego, że dwóm jest jakby łatwiej niż jednemu, bo po pierwsze przyjdzie ten nowy handlowiec z problemem, a ja nawet, jeżeli jestem szefem i sprzedaję, to miałem kilka tych transakcji, to coś wiem. Mhm. I na przykład wiem, że na pięć ofert jedna wchodzi. To jeżeli handlowcowi na 10 ofert nic nie weszło, to szukamy problemu. Pomimo tego, że ja nie jestem ekspertem, jestem szefem, robię tam strony, nic, jakby nie jestem doświadczonym sprzedawcą, to mam już większą wiedzę od niego i łatwiej go wprowadzić. Dlatego moim zdaniem zawsze powinno się działać w dwójkę co najmniej. Nie, że zatrudniam handlowca i daję mu wolną rękę, bo po pierwsze my w firmie jesteśmy dłużej no i będzie łatwiej go wprowadzić nie? przede mhm. wszystkim. Jasne. Czyli jeżeli on na przykład sprzedaje przez telefon, to ja się przysłuchuję tym rozmowom i, i reaguję no tak, żeby, żeby go jakoś ukierunkować, tak? No właśnie, to jakby często jakby jak dzisiaj rozmawiamy o, z firmami, jak, jak to wygląda, ich jakby taki nadzór, wsparcie handlowców, to jest właśnie tak, że jest pokój. Jest na przykład trzech handlowców, którzy dzwonią, jest szef w tym pokoju i mniej więcej patrzy, czy oni mają telefon przy, przy głowie, czy nie. I, I jak na przykład nie mają, to no weź tam podzwoń nie? do tych klientów, o do, do tego, co w czwartek byłeś, to zadzwoń. Jakby i tak dzisiaj wyglądają realia, e, a powinno być ciut inaczej. Po pierwsze, w ogóle dzwonienie niekoniecznie jest e, zawsze dobrym m, sposobem na pozyskiwanie klientów i o tym będziemy mówili, e, jak już rozpoczniemy proces sprzedaży. E, e, ja też powinienem dzwonić, jeżeli mam komuś udzielać rad. Czyli i powinienem nagrywać wszystkie rozmowy pracownika, odsłuchiwać się później i dawać mu zbiorczy feedback. Aha. Czyli na zasadzie dzisiaj jest poniedziałek, 6 marca. No i na przykład dzisiaj rozmawiamy sobie telefonicznie. Ja jako szef wykonuję 20 połączeń, mój handlowy jest też 20 połączeń i na przykład później rozmawiam z nim tego dnia tak luźno o jego czuciach, o jego jakby problemach. Później przesłuchuję te rozmowy i na kolejnego dnia, na przykład 31 minut dnia, robimy spotkanie mówię, i mówię, słuchaj, bardzo fajnie robisz to, to, to i to, ale na przykład to i to można poprawić. Nie? Na przykład spróbuj tak, może odegrajmy scenkę. Jakby pomimo tego, że naprawdę cold calling nie jest najlepszym sposobem na pozyskiwanie leadów i sprzedaży, to, to bardziej w taki sposób powinniśmy pomagać. Że ktoś widzi, że Musi być autorytet. To, to, to dzisiaj często się zapomina. Na zasadzie y, udzielamy rad y, na temat sprzedaży, ale sami nie sprzedajemy, no to ten handlowiec w te rady nie wierzy za bardzo. Mm -hmm. Czyli jeżeli ja, rozmawiamy te 20 połączeń dziennie, ja mam dzisiaj trzy sprzedaże, handlowiec ma zero albo jedną, y, no to on będzie wierzył w to, że moje rady są słuszne. Nie? I to musi tak. być, bo jeżeli zatrudnimy i będziemy tylko wymagać sprzedawaj, dlaczego się nie sprzedałeś? Nie wiem, to jest twój trzeci miesiąc i ty dalej nie sprzedałeś? No jesteś nierentowny. Zastanawiamy się, czy to była słuszna rekrutacja. Jakby, no to, to nie jest jakby wspieranie sprzedaży. Dobra, czyli mamy przygotowane persony, problem, rozwiązanie, wartości. Wiemy, co klient straci, kiedy nie podpisuje z nami umowy. No i wreszcie ten handlowiec może zacząć sprzedawać. Mam nadzieję. Chyba, że, chyba, że jest jeszcze coś, o czym, o czym co pominęliśmy, ale mam nadzieję, że nie. Sprawdzę w mojej notatki. A, mam jeszcze jedną rzecz, którą, którą tutaj chciałem e, powiedzieć, e, żebyśmy potrafili dobrze komunikować, co robimy w łatwy, przystępny sposób i prawdopodobnie tego nie będziemy sami w stanie wymyślić, tylko ktoś musi to zrobić za nas. Ja na przykład, e, ja Jakub Cyran, pół roku temu nie wiedziałem, jak mówić o sobie, 
A to ty podczas poprzedniego odcinka, jak opisywałeś ten odcinek, powiedziałeś, że remontuje dział sprzedaży. Aha. I to było takie, takie proste zdanie, jakby pokazujące, co jestem w stanie zrobić, a ja od razu bym wymyślał, że optymalizuje procesy biznesowe w oparciu o tam różne rzeczy, ale jakby to jest. I tak by nie chodzi o inteligencję czy, czy o kreatywność, tylko o klątwę wiedzy. Że my patrzymy na to, co my robimy w sposób taki, no to jest duża robota. I teraz ciężko bardzo komunikować w prosty sposób. I jak zarządzałem firmą, której udziału sprzedałem w 2016 roku, to, to, to tam dużo nowej technologii było, innowacji. Na przykład mieliśmy remarketing dynamiczny przed Google AdWords, na powierzchni Google AdWords. Jakby, pff, dużo fajnych rzeczy. I, i jakby jak i obsługiwaliśmy sklep internetowy, który pomagaliśmy sprzedawać więcej. Ale komunikat mniej więcej jeszcze tak, że w, kupujemy, zarządzamy kampaniami reklamowymi w modelu real-time bidding, który jest częścią programatic w połączeniu z rekomendacjami produktowymi i z wykorzystaniem mechanizmów marketing automation, bla 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 bla. Jakby pff, my się cieszyliśmy, bo robiliśmy dużo naprawdę fajnych rzeczy, ale klient nie rozumiał. Aha. Dopiero dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, że Jakbym poszedł dzisiaj do sklepu internetowego i powiedział, co robimy, to bym powiedział, z ruchu w sklepie, który już jest dzisiaj u siebie, widzimy więcej sprzedaży. I proste. Jakby, i, I tego musimy się nauczyć jeszcze na tym etapie, zanim pójdziemy do klienta. Bo okay. często jest tak, ostatnio byłem mentorem w, w jakimś tam programie akceleracyjnym i, i rozmawiałem przez 30 minut z jednym startupem i tak przez cały dzień, z, kilku, z kilkunastoma w sumie. I czasami minęło 5-10 minut, żeby dowiedzieć się w ogóle, co oni robią. I to jest, to jest, realnie... jest tak, tak. Jest, jest to problem, to jest ten, ten słynny też filmik, który Michał Sadowski czasami pokazuje w prezentacjach. Tak, tak. tak. Gdzie, gdzie te startupy próbują wytłumaczyć, co robią, i tak naprawdę każdy w kółko powtarza to samo, i, i to nic nie znaczy. Mhm. Okay. Dokładnie. Czyli jak zrobimy te, te pięć rzeczy, no to wtedy, wtedy możemy przejść wreszcie do procesu sprzedaży. Uh, dobra, to się, to jeszcze nie zaczęliśmy pracować, a już jesteśmy zmęczeni, ale, ale dobra, startujemy. No i zaczynamy, zaczynamy sprzedawać, czyli zaczynamy na początku pozyskiwać chyba tak zwane lidy, tak? Te kontakty do ludzi, z którymi będziemy próbować robić biznes, czy nie? Tak, tak. A czyli lidy to jest drugi etap Aha. Jakby w, w, w procesie sprzedaży. Pierwszy to jest, to jest suspect, prospect, różnie to się określa, ale ogólnie chodzi o ludzi, do których my chcemy dotrzeć. Mhm. Jak, jakimi kanałami do nich dotrzemy. I musimy to sobie przetestować i zaprojektować, bo jeżeli posadzimy handlowca i damy mu na przykład telefon i każemy mu dzwonić, to ogólnie jakby jego czas sprzedaży, jeżeli na przykład dokona jednej sprzedaży, to 40% czasu zajmie mu ten pierwszy etap. Mhm. I, i, I wobec tego, jeżeli znajdziemy inny sposób, żeby niż on ma dzwonić, no to oszczędzi 40%, czyli tak naprawdę drugi handlowiec gratis. Nie? Mm-hmm. I, teraz, I teraz musimy zastanowić się wobec tego, jak dotrzeć do tych ludzi, żeby ich zaciekawić i, i żeby może nawet oni się sami zgłaszali. I to pokazuje, jak bardzo ważny jest marketing. Ale nie jakby marketing typu profil na, na Facebooku, który do nikogo nie dociera. Mamy, mamy, ostatnio chyba ktoś nawet zapytał mnie, czy tak, tak, z dwa dni temu znajomy zapytał mnie, czy ma założyć fanpage, bo on chce sprzedawać narzędzia ogrodowe. Ja mówię, ok, tylko po co ci pusty fanpage? Jakby nie patrzymy na marketing jako na jakieś pojedyncze działanie, tylko chodzi o to, żeby zbudować sekwencję działań, która trafia do naszej grupy docelowej, e, która wzbudza w nich potrzebę, poczucie, że, że jakby muszą z nas skorzystać i żeby się oni sami odezwali. Mhm. Jeżeli sobie wypracujemy kanały, które jakby to zrobią, e, no to pff, mamy codziennie zapytania i możemy na nich pracować i handlowiec jest szczęśliwy, wszyscy są szczęśliwi. E, I jakby i super działa Facebook, super działają AdWordsy do tego, ale jakby ogólnie dzieli się na, na dwie grupy. Inbound i outbound. Czyli inbound, czyli działania marketingowe, które właśnie my wykonujemy i na przykład ustawiamy sobie AdWordsy, które kierują do naszego bloga, z naszego bloga kierują do e-booka, z e-booka mamy tam do newslettera i z newslettera tam wpadnie kilka zapytań. Tak? Czyli to jest taki inbound. Ale też jest outbound, czyli wszystkie rzeczy, które my musimy wy- wykonać pojedynczo. Czyli na przykład telefon, to już będą działania outbandowe, ale też na przykład zamiast telefonu można zagadać na LinkedInie. Na mhm. zasadzie, cześć Marek, widzę, że prowadzisz od x lat podcast i co twój drugi odcinek jest top 1, jakby w się. 
Mam nadzieję, że co drugie nie każdy, bo wtedy bym sobie strzelił trochę w skopę. No, no, nie, nie śledzę aż tak bardzo, czy, czy co drugi, czy, czy ten, ale, ale no powiedzmy przeciętnie może co drugi, tak. A więcej tkaczyka, to będzie jakby top 1. Jakby... No, to, to... No. Myślałem, że więcej Cyrana powiesz i to wtedy byłoby tutaj, wiesz, jak przystało na prawdziwego handlowca. Proszę Cię, ja z 10 lat temu, nie z 10 lat temu, tak, to już będzie 10 lat wasz podcast, nie, czy nie? E, 9, tak, 9, 9. No, ostatnio. No to pamiętam, jak e, miałem kontuzję kolana e, właśnie 9 lat temu i trzy pierwsze odcinki ściągnąłem wasze e, na e, iPad Nano e, i, i, i słuchałem e, no, z Pawłem jakby w związku z tym, e, no mała wielka firma to, to sama wasza dwójka, ale okej. Okay. Kawał historii, e, kawał historii. Tak, tak, tak. I gdybym napisał do ciebie na LinkedInie, mm, po pierwsze zaczął tak, żebyś wiedział, że piszę do Ciebie, a nie, że szanowni Państwo, robimy strony internetowe. Tylko napisałbym do Ciebie, że super podcast i tak dalej, ale na przykład widzę dwa problemy w Twojej, w twojej stronie. To i to i moim zdaniem jesteś w stanie podnieść nie wiem, konwersję o tyle i tyle, gdybyśmy to zmienili. I takie zapytanie, takie zapytanie, takiej wiadomości możemy wysłać dziennie kilkadziesiąt. Nie? Mhm. Może, może sto, jeżeli jesteśmy uważni, jeżeli te problemy są często powtarzalne, jeżeli możemy to zautomatyzować. I teraz tobie łatwiej otrzymać taką wiadomość i jakby chcieć ze mną porozmawiać, niż odebrać telefon i w ogóle jakby uwierzyć na słowo. Nie? Bo nie wiesz, jaka to jest firma, musiałbyś się zapis- zapytać, musiałbyś być przy komputerze, wpisać jej nazwę, a tak dostajesz wiadomość na LinkedInie, klikasz w profil tej osoby, widzisz, widzisz kim ta osoba jest. Nie? Tak. I teraz prosta rzecz, zmieniamy kanał jakby outbandowy. My i tak musimy wychodzić pojedynczy do każdej osoby, ale w taki sposób nagle okazuje się, że, że to jest łatwiejsze. Nie? I musimy po prostu przetestować co najmniej 10 kanałów różnych. Cold maile, czyli wysyłamy maile personalizowane, czyli to, co teraz powiedziałem na LinkedInie, to trochę bardziej automatycznie mailowo. Kampanie na generowanie leadów tu, tam. Mamy na przykład, przypuśćmy, teraz moglibyśmy się dogadać, Marku, i może zróbmy to tak, tylko pamiętam, że tam z Radomem, to musi być tanie, że wstawimy mój piksel na twoim odcinku. Który to będzie odcinek? Znaczy ten odcinek, który jest, to jest który? 206 wydaje mi się. Super, czyli będzie mała wielka firma.pl slash 206. Tak. I umówmy się, Marku, że tam wstawimy mój piksel. I co wtedy? No ja ci zapłacę. I będziesz, aha, i będziesz bombardował tych ludzi później, którzy weszli i posłuchali swoimi reklamami. E, tak. tak. I, i, I na przykład wejdzie tam tysiąc osób, Aha. Ale prawdopodobnie te tysiące osób wcześniej odsłuchało odcinka, i albo nie wiem dokładnie, jak wygląda workflow jakby tych, tych, tych ludzi, ale odsłuchali odcinka, czyli rozumieją, kim jestem, widzą wartość jakby w mojej wiedzy. I teraz wystarczy do tych tysiąc osób wyświetlić reklamę z propozycją mojego szkolenia otwartego, i, i prawdopodobnie kilkanaście osób skorzysta. Mhm. I teraz jakby do tysiąca osób wyświetlić 100 razy reklamę, to jest, to jest ile? To jest kilkanaście, kilkadziesiąt, może 200 zł. A kilkanaście osób może się zapisać, nie? czyli jakby koszt konwersji no, byłby kilka złotych, prawda? Tak, tak. No i jakby i takie kanały musimy wyszukać. Ja na przykład przekonałem się, że u mnie bardzo fajnie, u Jakuba Cyrana.pl, bardzo fajnie działa, trzeci raz dopiero spokojnie się <śmiech> bardzo fajnie działa, jak wrzucam wideo przy różnych wydarzeniach, które jeszcze bardziej podkręcają wyświetlenia i, i wrzucam to z fanpage'a po to, żeby budować bazę do, do remarketingu, a później do nich regularnie wyświetlam do tej grupy osób reklamy i taka konwersja u mnie jest 10 razy tańsza niż na przykład za dworca na frazę szkolenia ze sprzedaży Warszawa. Mhm. Tam to kosztuje typu 400, 500, 600 zł, jedna, jeden zapis, a, a z Facebooka mam po 20 kilka złotych zapis na szkolenie. Dlatego, że ci ludzie mnie znają. Nie? I teraz tak. i musimy sobie zbudować najpierw taki mechanizm, który działa. Zamiast ja mam zatrudniać człowieka, który będzie dzwonił do firmy i oferował im moje szkolenie, no to muszę zbudować taki mechanizm, który mi regularnie będzie dowodził x, x leadów, x zapytań. Nie? I to musimy wykonać na początku sprzedaży. Nie bierzemy telefonu i nie dzwonimy po panoramie firm, bo po pierwsze ze stacjonarnych telefonów już za bardzo nikt nie odbiera. W związku z tym ludzie się przerzucili na komórki, no ale teraz wchodzi za dwa miesiące RODO, które podobno będzie zmuszało do odpowiednich numerów telefonicznych. 
czyli jak będę dzwonił sprzedawać, to będzie musiał być prefiks, który wow. będzie o tym informował. Jakby nie, nie dokładnie, że to jest jakby 100% pewności, ale są już takie pogłoski przez prawników. W związku mm-hmm. z tym prawdopodobnie jakby no dzwonienie dość mocno jakby się skurczy i jego no, skuteczność. Tak, to, to jest tak jakbyś każdy mail firmowy rozpoczynał słowem spam w tak, zasadzie. Tak, tak. I pewnie api- będą aplikacje w telefonie, gdzie będzie można wszystkie połączenia z tym prefiksem zablokować. Nie? W związku tak. z tym y, musimy wykonać pracę, widzisz, jakby zanim zaczęliśmy sprzedawać, to już musieliśmy te, te 4-5 punktów wykonać. Teraz na poziomie w tym początkowym etapie sprzedaży, yy, procesie sprzedaży już musieliśmy konkretną dodatkową pracę i dopiero później możemy przechodzić do, do, do sprzedaży. Nie? Czyli, mhm. czyli jakby prospekt to jest yy, znalezienie 10 kanałów, przetestowanie ich i zostanie przy tych, które są najskuteczniejsze. Jasne. I, I jakby dopiero przechodzimy, jeżeli z tych naszych działań będą wpadały zapytania, no to jakby jesteśmy już na drugim etapie procesu sprzedaży i na tym... Czyli mamy lidy. Tak, tak. I na tym etapie musimy jakby głównie robić jedną rzecz. Z ganiaką. No kontaktować się z tymi ludźmi. Czy to tak. zbyt oczywiste? Znaczy, znaczy tak, super. Jakby to, dokładnie o to mi chodziło. Kontaktować się. Jak się już skontaktujemy, to też musimy robić jedną rzecz. Jaką? Jak już się skontaktujemy, no to musimy co, no przedstawić im ofertę. No, to nie wiem, co, co tam jeszcze po drodze. Tak, i często, często firmy to robią. Nie? Czyli typu przychodzisz do mnie i mówisz, że chcesz, hej, robię podcasty, chcę sprzedać więcej z moich szkoleń, pomóż mi. Ja wtedy... Czy mówisz o badaniu potrzeb na przykład, bo to jest takie zawsze, zawsze jak się mówi o, o sprzedaży, to jest to, co każdy handlowiec w teorii wie i nigdy nie robi, czyli badanie potrzeb klienta. Mm-hmm. Tylko ja jakoś nie lubię tych takich nazw, badanie potrzeb klienta, negocjacji i tak dalej, bo to jest jakby strasznie oklepane, górnolotne i często nie oddaje tego, o co chodzi. Aha. Na etapie lida musimy słuchać. Okej, okay. czyli badanie potrzeb. Tak, ale, ale jakby yy, słuchać, I bo wtedy jest mnóstwo cennych informacji, które, które są podawane. Nie? Czyli mhm. na przykład ty możesz powiedzieć, no mam, robię te szkolenia z, z tworzenia podcastów, e, no ale jakby tam, nie wiem, raz na 8 miesięcy ktoś się zapisuje, ok, a ile osób? I ty opowiadasz i, i zadaję ci 20 pytań, e, z, jakby mam, już, mam już całość i mówię, ok, jakby teraz cię wysłuchałem, to wrócę do ciebie z propozycją. Daj mi dwa dni na przemyślenie e, i, i jakby powiem ci, co należy zrobić. I teraz tak, po pierwsze, jeżeli ja tylko słucham, to tobie jakby nie rzucam żadnych dużych rzeczy do zrobienia. Typu, rozmawiamy sobie telefonicznie, zadaj ci kilka pytań, ty czujesz, że to jest lekkie. Ale gdybym na przykład chciał zbadać twoje potrzeby, jak ty to mówisz, na przykład mailowo, wysłałbym ci brief, wysłałbym ci dokument, który masz wypełnić, to jest to duża rzecz, którą ty byś prawdopodobnie nie zrobił. A jeżeli ty byś wysłał zapytanie do kilku firm, czyli na przykład do mnie i do tam dwóch, trzech alternatywnych, no i ja tylko bym ci dał tego dużego PDF-a do wypełnienia, to byś prawdopodobnie skupił się na tamtych firmach ja bym stracił. Zanim w ogóle zażyłbym sprzedaż, to już bym stracił z tobą jakby możliwość sprzedaży. Nie? Jakby już mój proces sprzedaży na tobie się zakończył. W związku z tym mhm. najlepiej, jak wpadnę na przykład zapytanie mailowe, to powiedzieć super fajnie, bardzo się cieszę. Kurczę, niezwykle mi miło, Marku, że o mnie pomyślałeś. E, masz dzisiaj czas, 5 minut, zadałbym Ci kilka pytań. Dzwonimy, rozmawiamy e, i, i ja mówię, że już wszystko wiem. Znaczy, wszystko wiem. Jakby rozumiem, mam wrażenie, że rozumiem o co, o co Ci chodzi, jakie masz potrzeby. E, daj mi dwa dni. Ja muszę to przemyśleć i do Ciebie wrócę. Okej, okay, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, czy te pytania, które na tym etapie zadajemy klientowi, to są standardowe pytania, zawsze te same, czy to jest tak, że tak naprawdę mamy określone tylko pierwsze pytanie, a potem już dopytujemy o szczegóły? No, trzeba być otwartym na, na modyfikację. Nie? Jeżeli ja zapytam się, dlaczego chcesz robić szkolenia, a ty powiesz, bo e, lubisz patrzeć na, na dziewczyn na szkoleniach, no to trochę nam wywraca jakby przygotowane pytania, nie? W związku z tym musimy wtedy być otwarci na, na, na możliwość yy, yy, zmiany, ale zazwyczaj, jeżeli mamy produkt, czyli na przykład yy, u mnie szkolenie otwarte, u mnie, mhm. żeby zapisać się na szkolenie otwarte, trzeba najpierw wypełnić yy, formularz na szkolenie.jakubsyran.pl, trwa teraz, yy, wpada do mnie zapytanie, ja dopiero zadaję kilka pytań i kwalifikuję, czy ta osoba może przyjść na szkolenie. I te pytania zazwyczaj się powtarzają. Mhm. W związku z tym one są zawsze takie same, bo już tych osób było dużo i mniej więcej wiem o co pytać, bo na przykład ja na szkolenie chcę wpuszczać tylko osoby, które skorzystają z niego jak najwięcej i które chcą się dzielić wiedzą, 
Czyli jak zapytam ich na przykład, ile mają leadów, to odpowiedzą, a nie wiedzą, że to tajemnica firmowa. Mhm. Bo, bo ja pracuję głównie warsztatowo, czasami przez pół dnia w ogóle nie włączam prezentacji, bo pracuję na case'ach yy, uczestników. Nie? I wtedy ja zadaję te same pytania. Ale w zależności, jeżeli ktoś na przykład chce duża korporacja z nami współpracować, żebym przyszedł na tydzień i poukładał im proces, no to wtedy zadam inne pytania. Ale przy podobnych produktach te pytania często są takie same. Jasne. Ale najlepiej jakby nie wysłać mailem 20 pytań, tylko jakby w różne rozmowy rzucać tak jakby to były dedykowane pytania do ciebie. Nie? Uh-huh. I ja słucham, notuję, zapisuję. Jak wrócę do ciebie za dwa dni, to ty będziesz oczekiwał na tą, na tą wiadomość, bo będziesz wiedział, że ona jest przygotowana dla ciebie. Uh-huh. Bo gdybym powiedział, że za 15 minut podeślę ci ofertę i podesłam ci 50 stron, Ktoś wiedział, że te 50 stron nie jest dla ciebie. Ściema, tak. Ale jeszcze no, wracając pytanie. do naszego pierwotnego przykładu, no, czy drugie pytanie to zaraz, ale jeszcze a propos tych pytań. Wracając do naszego pierwotnego przykładu, czyli prowadzę firmę robiącą strony internetowe. Jakie pytania ja mogę zadać na tym pierwszym etapie? Po co strona? Jakie ma oczekiwania? Nie, takie oczekiwania jakby to jest takie właśnie jak najbardziej luźna rozmowa, nie? czyli super, fajnie jaka strona, czy już myślał, czy mu się jakaś podoba, po co, jak zdobywa klientów, co dokładnie chce zrobić i tak dalej. Jak najwięcej pytań, które pokażą, że staramy się zrozumieć potrzebę tej osoby. Nie? I ja często używam takiego przykładu yy, biura podróży który jakby jest egzamin dwóch sprzedawców. Każdy ma sprzedać tą samą wycieczkę. Tam nazwijmy ją do Hiszpanii, to jest chyba najbezpieczniejszy kierunek w Europie. I teraz dwóch ludzi ma jedną szansę. Ma jakby sprzedać tą konkretną wycieczkę, nie może nic zmieniać. I siada pierwszy, przychodzi jakaś tam osoba, siada na krzesełku, no i on mówi, słucham pana, no chcę wycieczkę, super. Proponuję do Hiszpanii. Nie sprzedał. No i drugi sprzedawca próbuje to samo, siada, podchodzi do niego osoba, yy, naprzeciwko yy, usiądzie i on pyta się, yy, jakby, gdzie chcą lecieć, yy, jakie ma potrzeby, yy, czy sam, czy z kimś, czy mają dzieci, jeśli w jakim wieku, jak lubią spędzać czas, yy, czy wolą pla- plażę piaszczystą, yy, czy bardziej kamienie, ale na przykład leżaki. 20 pytań. I mówią, ok, mam coś dla pana. Tak, wycieczka do Hiszpanii. I sprzedał bo klient rozumiał, że to spełnia jego oczekiwania. Nie? Mhm. I nie ma czegoś takiego, że sprzedajemy gówniany produkt, bo musi nasz produkt zawsze spełniać oczekiwania klienta i być dobrze jakościowy. Nie? W sensie, bo innej sprzedaży uważam, że jakby to jest spam i oszustwo. I teraz, jeżeli faktycznie ta wycieczka do Hiszpanii spełniała jego oczekiwania, to to było super. Ale właśnie na tym etapie lidów to my słuchamy, zdajemy mnóstwo pytań i robimy, żeby ten etap dla klienta był prosty. Mm-hmm. To teraz dojdę do mojego drugiego pytania, bo strony internetowe to jest coś, co jest elastyczne i można to faktycznie dopasować do klienta, ale jeżeli sprzedaje produkty i one, no, każdy klient dostaje to samo, to, to te pytania tak naprawdę są trochę taką ściemą, no bo, bo co on by nie odpowiedział, to ja mu i tak zaproponuję ten sam, nie wiem, basen ogrodowy, który sprzedaje każdemu. Okej, okay. ale może masz kilka basenów i teraz ktoś przychodzi po basen, na przykład, nie wiem, 50 metrowy, a masz na działkę 52 metrową i jak się o tym dowiadujesz, to mówisz, może to nie jest rozsądne, bo jakby, bo sobie nie będziemy żadnego fajnie korzystać, mhm. ale... A, a po co ten basen? A dlaczego tak długi? I zadajesz mnóstwo pytań, a później przychodzisz i rekomendujesz coś innego, inny produkt. Ja okay. często jakby jestem zwolennikiem tego, że czasami lepiej stracić klienta, yy, w sensie, żeby dzisiaj nie kupił, albo dobrze go obsłużymy. I kiedyś uh-huh. yy, pomagam, no sprawnym marketingowi, mogę o tym mówić, yy, w sprzedaży. I, I tam kiedyś rozmawialiśmy o tym, jak wygląda... Yy, jak powinno wyglądać doradzanie, na jakie szkolenia iść. I chciałem zrobić taki test, jak bardzo się wymądrzam, jak bardzo jakby potrafię powiedzieć, jakby, jakby udowodnić to, co, co myślę i uważam. I na Facebooku jakaś dziewczyna zapytała się, hmm, że jest zainteresowana konferencją. Jakby to była taka konferencja typu 370 zł za jeden dzień, ona się przyjść na dwa dni. Ja mówię, to porozmawiajmy na privie i, i zobaczmy, e, podpowiem Ci. Byłem tam prelegentem, teraz już nie jestem, nic mi jakby nie zależy na tym, żeby Cię oszukać. I ona zapytałem się, jakie ma potrzeby i powiedziałem, wiesz co, pierwszy dzień koniecznie powinna iść, ale na drugi, moim zdaniem dzisiaj, to jest w ogóle strata czasu i pieniędzy. Ona była tak w szoku, mhm. e, że mówi, super, fajnie, że bardzo dziękuję, bo ona teraz ma takie wyzwanie i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, to wobec tego 
transfer pójść na ten dzień konferencji yy, i później jak odłożysz sobie pieniądze, pomyśl o tym i o tym szkoleniu. To były dwa szkolenia po 870 zł za, za, za jakby jedno szkolenie. I on mówi, wow, super, to ja już teraz chcę na to iść. Bo ona uwierzyła mi, jakby od, od, on, zarekomendowała mi nie iście na drugi dzień. Mhm. Nie, czy iście to jest poprawne słowo, ale w Radomiu tak się używa. Um, Nieobecność na drugim dniu. Tak, tak, tak. Zrezygnowanie z, z tej wyjściówki. To ona uwierzyła, że, że mi na nie zależy i tak było. Bo naprawdę te, tego dnia by za bardzo nie zrozumiała nawet. Ono byłoby nie, niepotrzebne. Nie? Mhm. I wiedziała, że jak jej mówię, że to i to szkolenie jest dobre, to tak jest. I dlatego, że nawet mamy jeden produkt, to zgódźmy się, nawet stracić tego potencjalnego klienta, bo on może przeprowadzić na przykład nam dwóch innych. I w ogóle ta dziewczyna jeszcze, jak jej powiedziałam o tych szkoleniach, ona zobaczyła, że jedno szkolenie jest za x tygodni, to powiedziała, że wcześniej książkę przeczyta i stwierdziła, że ten, ten prowadzący szkolenie, Tomasz, Tomasz Fronczak, 10 lat temu napisał książkę i ją kupi. O AdWordsach. Ja mówię, wiesz co, jak chcesz o AdWordsach poczytać, to może coś yy, bardziej aktualnego, na przykład to mi tą książkę. Czyli znowu jakby jej zarekomendowałem, żeby nie kupowała tego produktu jakby Tomka, tylko jakiś inny. Nie? I, I tak powinno właśnie wyglądać, yy, tak powinna wyglądać sprzedaż. Nie? Jeżeli mhm. na przykład ty byś chciał, nie wiem, często jest u mnie tak, że przychodzi firma i chce u mnie na przykład kupić 4 godziny konsultingu. I to kosztuje 2000 zł netto. Jakby takie mam stawki. I teraz ja wiem, że przez 4 godziny coś zrobimy, tak? Ten, przejdziemy przez ten proces, budujemy wartości, persony, co ktoś straci, dużo nawet zrobimy. Ale moje szkolenie otwarte kosztuje 1270 zł za, za jakby jedną wejściówkę i trwa 8 godzin. Ja często mówię, nie, jakby konsultacje zróbmy później, teraz jakby za połowę ceny przyjdźmy się jakby 4 razy więcej, tak? Bo za połowę ceny masz 2 razy więcej czasu. I, i, I nagle to ludzi przekonuje, a nie wszyscy to robią, niektórzy mówią nie, ja chcę 4 godziny i już, ale jakby wtedy w, w, zupełnie inaczej pracujemy, bo nie wiedzą, że nie chcę wcisnąć kitu, nie? tylko że mhm. naprawdę mi zależy na tej osobie, ale musimy mieć dobry produkt, bo jeżeli ktoś by przyszedł to moje szkolenie, ja bym tam no, przez 8 godzin nic warto się w ogóle nie przekazał, to sobie już zamykam drogę i ta osoba nie przyjdzie do mnie na konsulting później. Nie? Ale tak. jeżeli mam dobre produkty i wierzę, że to będzie tylko początek naszej znajomości, to to jest świetne rozwiązanie. Dobra, czy myśmy już przypadkiem nie przeszli do kolejnego etapu? No bo powiedzieliśmy, dobra, budujemy ten taki wehikuł i różnymi kanałami staramy się zebrać namiary na ludzi, którzy mogą być zainteresowani. Potem pracujemy, słuchamy tych ludzi. No i już, już trochę wszedłeś tak naprawdę, w, bo ta rozmowa w naturalny sposób przeradza się w sprzedaż, prawda? Tak, tak. Tylko jeszcze Czyli to jest, tego... po, rozumiem, po tych dwóch dniach, kiedy wysłuchamy, przemyślimy, zastanowimy się nad ofertą dla tego konkretnego klienta, wracamy do niego i wtedy oficjalnie zaczyna się etap trzeci. Tak, ale zanim do tego etapu trzeciego jeszcze dojdziemy, to, to kilka rzeczy należy zrobić. Po pierwsze, Aha. często ludzie jeżdżą od razu na spotkania. Nie? Czyli te pytania, 20 pytań, które możemy zadać w ciągu kilku minut rozmowy telefonicznej, często ludzie od razu jeżdżą na spotkania, zanim ta rozmowa będzie. I yy, są jakby na rynku takie rzeczy, że yy, prezes zarządu firmy, kilkadziesiąt osób, typu górne kilkadziesiąt osób, yy, na każdego lida odpowiada spotkaniem. Ojej. Bo tych lidów nie mają dużo, to stwierdzi, że to jest jakby najlepsze rozwiązanie. No ale strasznie kosztowne. E, tak, tak, jasne. E, i, I jakby wobec tego ja zawsze jestem zwolennikiem, żeby na tym etapie nie spotykać się jeszcze. Mhm. E, i, I szczerze mówiąc, ja nigdy jakby w mojej karierze teraz tej jakby konsultanta nie spotkałem się z klientem e, jakby przed sprzedażą, bo, bo uważam, że jakby no, no nie. Czasami, mhm. na przykład, jeżeli to była korporacja, taka znana wyszukiwarka na świecie, która też ma system AdWords, to musieliśmy zrobić tylko konferencję, tak? Jakby musieliśmy tam szerzej porozmawiać, no ale tyle konferencja, no to włączenie Skype'a czy Hangout'u i, i rozmawiamy, zamiast jechać gdzieś, ubierać się w garnitur, yy, cześć, jak pogoda, jak korki, ojejku, faktycznie, to jest bez sensu. Zrezygnujmy na tym etapie ze spotkań, yy, no chyba, że nasza branża tego wymaga. Nie? Na pewno są jakieś branże, które tego wymagają, ale większość nie. Jakby nie upierajmy się przy tym. Czyli, czyli to po pierwsze. A po drugie pamiętajmy, że dzisiaj jakby ludzie są świadomi i nie pytają tylko nas o ofertę. Czyli zapytają w tym czasie pewnie trzy firmy. To jest jakby takie, takie najczęściej spotykane, nie? Wyślemy trzy zapytania. I wiesz, kogo zaczęli się wybiera? Pewnie środkową firmę. 
Yy, tą, jest, która pierwsza pod, 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 odpowie. Ceny. A, to, a, no to tak, to, to słyszałem, nie, bo już... Yy, no z kolei z, z całej tam psychologii cen wynika, że ludzie zwykle wybierają ofertę środkową, no bo mają wrażenie, że nie przepłacają i nie kupują czegoś, co jest tak, najgorsze. Tak, tak. Natomiast najszybciej odpowiadają, tak, to też słyszałem, że wybiera się mhm. tych, którzy najszybciej odpowiadają. No i to, że też jest taka, taki efekt aureoli tak naprawdę. To znaczy, jeżeli szybko odpowiedział na moje zapytanie, to znaczy, że w ogóle szybko działa, jest punktualny, słowny, rzetelny i, i tak, mnóstwo różnych innych zalet ma. No nawet yy, Paweł Tkaczyk. Jak na tych pierwszych chyba odcinkach 9 lat temu, to mówił już o, o badaniach, gdzie ktoś zbadał, dlaczego jego klienci wybierają ideę. Tak. No i jakby, no dlaczego klienci mogą wybrać mi ideę, skoro Paweł Tkaczyk jest jakby influencerem marketingu najważniejszym, jednym z najważniejszych w Polsce. I, i wtedy co powiedział, że odbiera telefony, nie? Tak, tak, że, że klienci im powiedzieli, że decydują się na ideę, bo w idei odbierają telefony. Tak. Puff, jakby, i, I tak jest, bo jakby. Bo badania pokazują, że yy, odpo- jeżeli odpowiemy na przykład za pytanie w ciągu 5 minut, to 20-krotnie zwiększamy szansę na sprzedaż mhm. niż tam w perspektywie dnia. Zresztą często na szkoleniu yy, pytam, jak szybko waszym zdaniem grupo kochana, yy, najlepsza tego dnia, którą jako mam, yy, jak szybko należy odpowiedzieć na zapytanie. No i często jakby są propozycje 48 godzin. U. Tak, takie, takie fajne to 4-6, nie? Tam do końca dzisiejszego dnia roboczego, nie? Mhm. ale to bardziej musimy myśleć w perspektywie minut. I to jest to, co mówiłeś też o Zenboxie, bo rzeczywiście ten ich support odpowiada w ciągu paru minut i to jest tak. no, nie do pobicia w przypadku przynajmniej innych serwisów hostingowych, z których kiedyś korzystałem. Dokładnie. I, i, I teraz jeżeli my mamy na przykład odpowiedzieć mailem z propozycją szybkiej rozmowy telefonicznej, czyli piszemy maila, że po pierwsze się bardzo cieszymy, że nas wybrali z nami słuchanie miło, że jeszcze szczególnie ty Marku, który robisz to, to i to, to porozmawiajmy 5 minut. I taki mail, no to jakby to jest ile minuta. Mhm. I teraz odpowiedzenie takim mailem w ciągu 5, 30, 15 minut nie jest problemem. Porozmawianie przez 5 minut nie jest problemem. I jakby jak to zrobimy? to wtedy i tak mamy dwa dni czasu, jakby nie wiem, czy się mówi dwa dni czasu, ale mamy dwa dni na to, żeby no, przygotować propozycję. I tak powinniśmy myśleć. I teraz patrzę jeszcze na jedną rzecz, którą, którą dwie nawet. U, to mhm. Myślę, że ten odcinek będzie dzisiaj taki... Na początku zdradzimy słuchaczom, że chcieliśmy, żeby ten odcinek miał pół godziny. Ale wiesz co, ja mam, mam takie narzędzie, które przyspiesza, więc <śmiech> zrobimy, skondensujemy, będziemy jakieś 15 minut, żeby ludzi tutaj nie trzymać za długo. Ja myślę, że jakbyśmy wyrzucili co drugie moje zdanie, to sens będzie dalej ten sam. W związku z tym... Powiem ci, że to wcale nie jest taka zła technika, dlatego że w odcinku, który był dwa odcinki przed tobą, e, mówiła Agata Jakuszko o tym. Agata Jakuszko, skecznoterka, która, która Jasne, robi konferencje różnych, między innymi mhm. skecznotki, mówiła o tym, że ona ma taki sposób, że słucha. E, bo ja ją pytałem, jak ona to robi, że wyłapuje najważniejsze zdania czy e, punkty z wystąpienia, którego nie zna. I ona mówiła, że zwraca uwagę między innymi na rzeczy, które prelegent powtarza, tak podkreśla i tak dalej, ale też jeżeli to jest takie w miarę równe, to słucha co piątego zdania. Okay. I to jej daje takie, takie streszczenie, więc myślę, to by był ciekawy eksperyment zrobić podcast z wyciętym co drugim zdaniem. Ale myślę, że ludzie by się w sens by połapali. To jest tak samo jak z szybkim czytaniem, albo tak samo jak te eksperymenty, gdzie tam przestawiasz kolejność liter w słowie, zostawiasz pierwszą i ostatnią tylko na miejscu i też ludzie wiedzą o co chodzi. Więc Tak, to można, pytałeś się, się co zrobić. możemy dać bonusowego. To może zróbmy tak, że defaultowo odcinek będzie wypuszczony co z drugim moim zdaniem. A jak, a jak ktoś zostawi maila na maławielkafirma.pl/206, no to wtedy otrzyma jakby komplet, nie? I myślę, że to będzie, to będzie najlepsze. Ale dobra, lecimy, lecimy. Należy zrobić jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, wykorzystać nowe technologie do ułatwiania sobie sprzedaży. Czyli po pierwsze, jakby często oferty się wysyła w jaki sposób? Jak już jakby w kolejnym etapie jak wyślemy ofertę, to zawsze to będzie na maila w formie PDF-a. Prawda? Tak, tak, tak. Znaczy ja to widziałem w przypadku firm, które robią na przykład mm, eventy i wtedy taki, taką ofertę eventu składa się oczywiście z gotowych klocków, no bo masz gotowych podwykonawców, tu pokaz sztucznych ogni, tutaj jacyś szczudlarze, tutaj coś tam jeszcze, więc składasz to w ładnego PDF-a ze zdjęciami i wysłasz klientowi. Tak. 
Tak. I teraz on otworzy i my za bardzo nie wiemy, czy otworzył i nie możemy za bardzo na niego wpływać. Ale mhm. jeżeli byśmy wysłali link do oferty i ktoś musiałby otworzyć go w przeglądarce i dostać ciastko, to my możemy na przykład teraz w ciągu tych dwóch dni, w ciągu najbliższych dni, godzin, atakować go różnymi reklamami potęgującymi to, co na samym początku przygotowaliśmy, czyli wartości, na przykład case study o tym, że odpowiadamy bardzo szybko, albo screen jakiejś osoby, która nas bardzo chwali za odpowiadanie szybkie, szybkie. albo jeżeli mamy problem i rozwiązanie, to artykuł potęgujący problem, tak, żeby ta osoba, dzisiaj remarketing możemy stosować praktycznie wszędzie i w całej sieci Google'a i w ogóle w wyszukiwarce Google'a, w sensie wpiszesz szkolenie z sprzedaży, ja i byłeś kiedykolwiek na mojej stronie jakubstran.pl to wtedy jakby już na podstawie wyniku wyszukiwania mogę Ci wyświetlić hej, już nie musisz szukać, serio, ja jestem najlepszy. <śmiech> Możemy robić remarketing na Facebooku, na LinkedInie, na, e, e, chciałem powiedzieć Tinderze, na Twitterze, no, to naprawdę wszędzie, czyli w ciągu tej doby możemy mm, subtelnie zalać go różnymi komunikatami. To jest ważne, bo często remarketing stosuje się tak, że jeden komunikat typu jesteśmy najlepsi, albo widziałem taką reklamę wideo, którą można przewinąć po 5 sekundach i przez pierwsze 5 sekund było tylko logo firmy na środku, nie? Jakby, a później pewnie coś, coś wartościowa treść, tylko wiadomo, że tak. tego nikt nie, do, nie doczeka, nie? Ale różne e, subtelne reklamy potęgujące wartości, problem i to, co kto straci, jeżeli z nas nie skorzysta po to, że to się będzie działo w tle, a gdy sprzedawca skontaktuje się po raz kolejny, to osoba będzie już dużo bardziej przygotowana do, do zakupu. I, i, I ważna rzecz jest to, żebyśmy dokonali już na tym etapie kwalifikacji. Czyli podjęli decyzję, czy to jest klient, który no, jest w stanie być jakby dojść do końca całego procesu i zostać jakby płatnym klientem. Nie? Czy, mhm. czy jest na to szansa? I często stosuje się taką metodykę band, która polega na tym, że jakby to jest skrót od e, budżet, authority, need i time. Czyli czy ta osoba ma budżet. Ja często na przykład e, już na pierwszej rozmowie e, próbuję jakoś zasiać ceny i, i jakby nawet może, nawet nie tak, w sensie, bo ceny się podaje dużo później, ale mm, jak nie jestem pewien, jeżeli ma firma, chce mnie kupić na pół tygodnia, pół miesiąca, to muszę przynajmniej jakby troszeczkę zbadać, czy, czy ona ma budżet na to, nie? bo to już jest duży budżet. Um, i, I jeżeli nie ma, no to jakby choćby skały srały, no to nie zostanie klientem, tak? W związku z tym to, to już powoduje, że, że, że nie. Drugi, drugi, czy ta osoba jest odpowiednia, czy ma y, możliwości decyzyjne. Uprawnienia, tak. Tak, mhm. bo często na przykład wyobraź sobie, jesteś juniorem w dużej korporacji. To czemu masz się nie spotykać z firmami i nie uczyć się od nich na spotkaniach? Na zasadzie proszę mi powiedzieć, dlaczego mam wybrać waszą agencję do robienia y, stron, proszę mi przygotować prezentację o tym i o tym. A to jest jakby junior, który zdobywa wiedzę, bo nie ma za bardzo co robić. Nie? Zrobi w dziale każdemu kawę, no i teraz jakby nawet, nawet, nawet jakby on powiedział tak, robimy to, no to nie ma żadnej jakby mocy, mocy później wiążącej, żeby, żeby to zrobić. Później czy realnie ktoś potrzebuje, tak? Czyli jeżeli to jest na przykład Maciek Lewiński często chwali się swoim ojcem, jakby bardziej jego firmą, która sprzedaje bagażniki chyba na dach samochodu. Tak. I on mówi, że jak ktoś pisuje w telefonie, jakby bagażniki tam Poznań, no to nikt nie wchodzi na stronę już, tylko od razu dzwoni. Nie? Czyli czy realnie jest potrzeba, żeby ktoś miał ten produkt? Bo wcześniej mówiliśmy, że coś, ktoś musi stracić, jeżeli go nie będzie miał. Czyli jeżeli jakby nie ma potrzeby, to nic nie straci, w związku z tym jakby nie ma prawa kupić, no i czy to jest odpowiedni czas? Czy na przykład jeżeli my sprzedajemy, tak jak w wcześniejszej mojej firmie sprzedawaliśmy rozwiązania dla e-commerce'u, to wiemy, że listopad i grudzień to jest całkowicie nie ten czas, bo oni zajmują, mają pik sprzedażowy, nie mogą nic zmieniać w sklepie. Nie mają sił czasowych, żadnych nie mają sił. I jakby jeżeli to jest e-commerce, no to w tym czasie jakby i tak go nie obsłużymy. Czyli musimy zobaczyć, czy jest szansa na sprzedaż. Jeżeli nie, to rezygnujemy. To jest chyba naj, naj, bardzo trudne dla sprzedawców powiedzieć, nie, dobra, jakby mam 30 zapytań, z 20 zrezygnuję. Mhm. I A w, jakiej jest... formie można, w jakiej formie można zrezygnować, żeby e, tego klienta no jednak sobie nie, nie spalić mostów, bo, bo może on kiedyś będzie, dojrzeje do tego, żeby u nas kupić, może się rozwinie, e, albo może my się trochę zwiniemy, albo zmienimy profil i będziemy go jednak potrzebować, więc jak 
to elegancko rozwiązać, że my jednak z tym klientem no, nie będziemy pracować. Mhm. Jak myślisz? Co, co może być takim jakby rzeczą, która spowoduje, że ktoś będzie dalej nas szanował i w przyszłości może wrócić, a teraz i tak nie skorzysta z naszych usług? Wiesz co, ja bym, ja bym powiedział, że po prostu no, nie mamy rozwiązań, które są dla niego optymalne i bym mu kogoś innego polecił. Okej. Okay. Moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest cena. Mhm. Czyli rzucenie ceny na przykład razy 2,5. I wtedy ktoś rezygnuje, bo go nie stać, ale wie, że mamy wartość. Jak go kiedyś będzie stać, to do nas przyjdzie. Rozmawiałem kiedyś z, właśnie z, 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 z człowiekiem, który przez pomyłkę dopisał zero w ofercie szkoleniowej i, i jakby przez, za kilka tysięcy złotych poprowadził jeden dzień szkolenia i to by dwa dni szkolenia w związku z tym zarobi dość dużo. Nie? I czasami może jakby się spowodować, że ktoś się skusi jakby i tak się zdecyduje, ale zazwyczaj jak na przykład jakby to jest za duża cena, to mówi ok, to faktycznie może nie teraz, może kiedyś się spotkamy i tak dalej, i tak dalej, nie? A czasami po prostu można, no zależy się co robimy, a na przykład jeżeli ja jestem konsultantem i mam ograniczone dni w tygodniu, mam 7 dni w tygodniu i nic więcej nie zrobię, żeby mieć 8, no to po prostu mówię, że ok, możemy porozmawiać o szkoleniu, no ale na przykład w marcu 2020. Oczywiście to jest jakby specjalnie teraz przerysowałem, ale, ale w, w, w tym kierunku. W porządku, czyli mamy klienta namierzonego, wybranego, wiemy, że chcemy z nim pracować, mamy dla niego super ofertę, przedstawiamy mu tę ofertę i yy, co, pozostaje domknięcie transakcji, czy jeszcze coś po drodze? No całe przedstawienie oferty, jak to robimy. A, no nie? tak, to drobiazg. E, tak, taki drobiazg. Wysłałem PDF-a, 80 <laughs> stron, jakby małym druczkiem. E, ja na przykład... Nie wysłałem jeszcze nigdy załączniku, jakby w tej mojej trenerskiej, konsultanckiej karierze, nigdy załącznika z ofertą. Zawsze piszę to w mailu i piszę taką historię, czyli nie od myślników, co możemy zrobić, to typu no, szkolenie otwarte, to, to i tamto, tylko pokazuję, że rozumiem, jaki są problem, jakie, jakie są wyzwania i dowód społeczny zaszywam w tym wszystkim. Czyli na przykład z kimś umówiłem się na 19, na ten telefon 5 minutowy pierwszy i w tym mailu już jakby z ofertą mówię tam, przepraszam Cię jeszcze raz za, za, za to, że musieliśmy o 19, ale wiesz, tam szkoliłem Billa Gatesa, w związku z tym jakby i, i próbuję zaszyć po pierwsze to, dla kogo pracuję i dlaczego, jakby, i że oni się zdecydowali i jest super, a po drugie, jak już rozwiązywałem podobne problemy, mhm. czyli, czyli na przykład Tutaj jakby, jeżeli dobrze zrozumiałem, Marku, to, to masz taki taki problem, jakby to jest, to jest częste, to jest jakby u moich klientów, rozwiązujemy to raczej tak i tak. Żeby, żebyś ty czytając tego maila rozumiał, że jakby to jest osoba, która ci pomoże, nie? że jakby ty już wiesz, że chcesz skorzystać z moich usług. I dopiero później na końcu jakby jest cena, ale ty zanim do niej dotrzesz, to już yy, podjąłeś decyzję jako zakupową, że chcesz. Chyba, mhm. że jest poza twoimi możliwościami, no to wtedy możemy przejść do negocjacji, które często w Polsce są... Jak jest, jak jest negocjacja w filmie, takim jakby amerykańskim, to na czym polega negocjacja z zakładnikiem? Znaczy, z, no ktoś wpadł na bank, ma zakładników. To na czym polega negocjacja zazwyczaj? No, to ty wypuścisz tutaj kobiety i dzieci w ramach gestu dobrej woli, a my w związku z tym nie, nie zabijemy. Tak, tak. Albo na przykład damy ci jedzenie. Tak, Później tak, na przykład tak. ktoś chce jeszcze jakiś yy, samochód. No to okej, okay, bo ty dasz jedną dziewczynę za, za pizzę, to teraz musisz dać trzy, 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 trzy osoby za samochód. nie? Tak, yy, tak. Ustępstwa z dwóch stron. A w fi, firmach polskich i ogólnie w fi, firmach, jak wyglądają negocjacje? To ile nam spuścicie sceny. Tak. No. I, I mówimy, no 20%. Nie? Jakby, i, I to są negocjacje. Jakby ja jestem zwolennikiem czegoś innego. Ktoś mówi, e, nie, mam ograniczony budżet, albo cena jest dla mnie za wysoka. Okej, okay, no to porozmawiajmy. To jeżeli ja na przykład w projekcie zaproponowałem, że zrobimy 20 rzeczy, przypuśćmy za 20 tysięcy, żeby było łatwo policzyć, e, no to, to, to w takim razie może zróbmy 10 rzeczy za 13 tysięcy. Jakby, żebyśmy rozumieli, żeby dwie strony rozumiały, o czym my w ogóle rozmawiamy. 
Nie? W sensie, jeżeli mamy zejść z ceny, no to też za tym idzie zrezygnowanie z niektórych jakby usług. Ale mhm. im mniej usług, no to tym cena wyższa, bo na przykład jest koszt wdrożenia, nie? przypuśćmy, który tam... Mm, no, że zanim poznam firmę, no to tam minie. Nie? Jakby i o takich rzeczach musimy pamiętać na tym etapie, jakby tym, tym ofertowym, że, że nie podsyłamy PDF-a. Wczoraj nawet konsultowałem takiego maila z ofertą. Trzy punkty, do każdego punktu pięć myślników i to jest nasza oferta. Ale to jest jakby taki przykład trochę, trochę mroźny, ale jak się teraz dowiesz, że w Australii ktoś zginął w wypadku samochodowym, to cię to poruszy? No, nie szczególnie. Ale jeżeli to na przykład ktoś z naszej branży, kto, kto, kogo widziałeś ostatnio na Love Marketing. I, no, no to, to zdecydowanie tak. Tak, jakby i, i to samo może być w ofercie, nie? Że, że albo jest coś, co pff, przelatuje, albo coś, co faktycznie trafia, trafia do, do umysłu I, i tak powinniśmy przygotowywać oferty. No i trzeba pamiętać wtedy, że my musimy wykazać, że jesteśmy ekspertami, czyli musimy umieć powiedzieć nie, tego nie chcesz. Yy, czyli yy, minęło dwa dni, ja już znam Twoje potrzeby i na przykład Ty chcesz yy, yy, że szkolenie zamknięte, a ja uważam, że ok, że, że lepiej wydać trzy razy więcej, zrezygnować ze szkolenia zamkniętego, a na przykład zrobić to, to i to. I, 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 jakby, i powiem, że no moim zdaniem tylko to jest jedyne rozwiązanie, yy, bo to, to, to udowodnię i nie zgodzę się. W sensie, mhm. że potrafię odmówić. Ale przy, i, i, bo wykazać, że jakby z mojego doświadczenia, że, że ja lepiej wiem. Jeżeli ty na przykład kupujesz ode mnie stronę internetową, no to, to jest dla ciebie pierwsza, druga, może trzecia strona w życiu. Dla mnie to jest tysięczna, przypuśćmy. Prawda? Tak. W związku z tym ja muszę wykazać, że ja lepiej wiem, ty masz się czuć bezpiecznie, ale przede wszystkim trzeba pamiętać o arogancji, o skromności i o tym, żeby być lubianym. Bo jest taki, jakby, taka zależność, jaki przedmiot w szkole lubi, lubiłeś? Na przykład w, 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 w liceum. O... Wiesz co? <śmiech> nie wiem. No Oprócz jak... WF-u, nie? Jakby... WF bardzo lubiłem, ale to ze względu na. <śmiech> tak, na, na to, że, że tam nauczyciel był bardzo w porządku, ale generalnie no, zależność jest taka, że lubi się te przedmioty, gdzie się lubi nauczycieli. Tak. E, po prostu. Tak, i w tym wszystkim, jakby bycie ekspertem, musimy dalej być lubianym, nie? czyli nie być chamskim. Nawet jeżeli na przykład, nie wiem, powiemy wulgarne słowo, czy walniemy ręką w stół, co mi zabraniasz robić, bo to słychać w mikrofonie, to musimy to jedna zrobić z szacunkiem dla drugiej osoby. Nie? I, wtedy, i, wtedy, I wtedy będzie to bardzo dobre. Mm-hmm. Um, kurczę, tyle, tyle pytań mi się nasuwa, że a, a nie, chcę, nie chcę, żeby ten odcinek trwał, wiesz, dłużej niż to będzie akceptowalne dla słuchaczy. Natomiast. Mamy, postaram się, postaram się wybrać jakieś jedno. Mamy tę ofertę, klient ją dostaje, powiedziałeś o negocjacjach i możemy te negocjacje prowadzić w miarę elastycznie, kiedy sprzedajemy rzeczywiście usługę. Ale co w sytuacji, kiedy tak, z jednej strony ja sprzedaję produkt, no i jest jakaś cena poniżej, której nie chcę zejść i też nie mogę za bardzo nic zabrać z tego produktu, a z drugiej strony Trafiłem na, kliencie, na klienta, a są takie przypadki, dla którego zejście z ceny jest punktem honoru. To znaczy on nie zrobi dealu, jeżeli trochę nie utarguje, bo po prostu taką ma zasadę. Mhm. E, wiesz co? Ja uczę się negocjacji e, i, i, i bardzo lubię, jak korzystam teraz z jakichś usług, e, to negocjować cenę. I e, robię kurs, o którym będę mówił pod koniec odcinka, w firmie Kurs Makers Barty Krychalski i tam jakby dwa dni w studiu zrobienie kursu kosztuje 5900 zł netto. Mhm. Ja przed Skype'em z, z Bartkiem powiedziałem żonie, że no celuję w 4400. To jest taki, to jest taki mój challenge i no się źle czuję, jeżeli tego nie zrobię. No i Bartek powiedział, że nie, że oni sprzedają kwartalnie 10 takich szkoleń, bo tyle mają jakby mocy przerobowych i nie schodzą z ceny. Ale Będę potrzebował platformę, na której ten kurs będzie widoczny. W związku z tym możemy tutaj ponegocjować, jakby, że możemy to zrobić za free albo taniej, ale to jest do uzgodnienia. Dał mi coś. Mhm. Nie zszedł mi z tej ceny pierwszej, 
No i później myślałem, że mnie powiedzieć, wiesz co, kurczę, chyba jeszcze jestem na wczesnej fazie negocjowania, nie? bo zacząłem wymyślać, że tam, no pytanie otwarcia było źle u mnie zadane i dlatego tam nie doszło do negocjacji, nie? ale Bartek ma ustaloną cenę i jakby też mówię o tych cenach, dlatego że Bartek bardzo fajnie powiedział, że będzie się pokazywał wyniki finansowe firmy, w związku z tym to też jest, jest warto, warto go obserwować w ogóle na Facebooku. Nie mógł zejść z tej ceny jakby pierwotnej, ale mógł mi coś dać, co i tak musiałbym kupić, nie? Mhm. Gdzieś platformę musiałbym mieć, w związku z tym i tak dał mi jako no, no, no zniżkę, nie? Tak, tak. Dał ci odczuć, że wygrałeś coś w tych negocjacjach, tak. mimo że nie zszedł w ceny. Tak, jeżeli, uh-huh. jeżeli nie można, kupuję basen, bo tam przykład padł i tak. e, nie wiem, czy to mój, czy twój. Mój. Aha, bo chciałem powiedzieć, że fajny przykład, ale nie, genialny <laughs> przykład, naprawdę, przykład, przykład basenu. Nie? I teraz nie możemy zejść z ceny basenu, ale e, montaż, e, gwarancja, czy dodatki w ogóle. E, ostatnio moi znajomi kupili e, drogi, e, jestem za domem, więc muszę używać takich przymiotników, drogi e, ekspres do kawy. E, I zanim właściciel wysłał ten ekspres, jeszcze do niej zadzwonił i powiedział no super, gratuluję wyboru, to naprawdę bardzo dobry ekspres. Tam za kilka tysięcy, także na pewno musiał być dobry. A jaki macie młynek? No taki, taki. Uuu. No do takiego ekspresu to trochę pre, pro, pro, profanacja. I proponował sprzedać od razu tam nie wiem, za jedną czwartą ceny ekspresu młynek do kawy. No oczywiście im się budżet skończył, także nie mogli jakby się na to skusić, ale on dodał taki gielek mega metalowy tam z warzyw z kilogram do ubijania kawy. Mhm. Dodał jeszcze jakieś tam siteczko i tak dalej, i tak dalej. Czyli mm, nie trzeba schodzić z ceny tego produktu pierwszego, ale jakby dodatkowo dać coś, co i tak ktoś pomyśli, wow, taki prezent. Ten tygielek kosztuje w sklepie, przypuśćmy, 150 zł. I teraz może to być specjalne działanie sprzedawcy, na zasadzie ten tygielek normalnie by kosztował 20, ale podniosę do 150, jak będę dawał w prezencie, to ludzie będą czuli, że to jest prezent o wartości 150 zł, a nie 20. E, dobra, i dochodzimy, jak rozumiem, do etapu finalizacji tej transakcji. E... I tutaj pojawia się też z mojego doświadczenia często tego rodzaju problem, że klient przeciąga to strasznie i mówi, że no ale przepraszam, nie miałem czasu, muszę się zastanowić, porównać oferty, tu mam wyjazd, tutaj kot mi zachorował i ciągle, ciągle, ciągle odkłada i ciężko jest te transakcje domknąć. Co zrobić, żeby to się udało w jak najkrótszym czasie? Często się nie uda. W sensie często takie wymówki jest jakby odpowiedzią nie. Nie chcę mhm. kupić, ale nie chcę ci tego powiedzieć, bo ci będzie przykro. W związku z tym często jest tak, że na przykład firma ma kilkadziesiąt jakby leadów i szans sprzedażowych w lejku, a na przykład połowa jest do wyrzucenia na dzień dobry, tylko że po prostu jeszcze żyjemy w takiej iluzji, że coś się uda. W związku z tym Prosta rzecz, jeżeli ktoś widzi wartość, to on nie będzie odwlekał w nieskończoność, tylko będzie chciał kupić. Jeżeli tej wartości nie widzi, no to będzie chciał odwlekać i wtedy po prostu musimy zadawać pytania, które są jakby kluczowe. Czyli na zasadzie rozmawiamy o basenie, także Panie Marku, sprawa jest taka, mamy ostatnie trzy sztuki, dostawa kolejna będzie za trzy miesiące, lato jest za miesiąc. Także krótka piłka, w tą albo w tą, albo mam ostatnie dwa dni, albo zamykam budżet, albo cokolwiek innego, w związku z tym decyzja musi być szybciej. A poza tym należy zobaczyć, jak idzie cały proces, bo to jest tak, że jeżeli będziemy, jeżeli ktoś z słuchaczy zastosuje się do tego i stworzy, rozrysuje sobie na tym etapie na to, to na tym to, wprowadzi to do CRM-u, to będzie widział, że na przykład transakcja, która doszła do, do skutku, na przykład trwała 60 dni. I to jest średnio czas jakby c- całego, całego procesu sprzedaży, to jeżeli z kimś rozmawiamy od 80 dni, to szansa jakby jest niska zeru nie? Na, na, na sprzedaż. W związku z tym to mhm. też jest fajne, jeżeli, jeżeli sprawdzamy takie rzeczy, czyli, czyli ile, ile trwa sama sprzedaż, proces sprzedaży, bo wtedy wiemy, że nie ma szans. Ja poza tym, jak, jak kiedyś, kiedyś jeden trener sprzedaży opowiadał, że na, na spotkaniach z dużymi firmami, mojego klientami były by, by duże firmy, znaczy było kilka osób, typu 3, 4, 5, no i on po swojej prezentacji jakby chciał wiedzieć, czy są na tak, czy na nie. I mówi, zabawmy się w X-Factor. Jakby kto jest na tak? 
Aha. I, jakby, I w ten sposób miał mniej firm w lejku sprzedażowym, ale za to konkretne. I, tak. i tego się nie możemy bać, odsiewać. To dobre, dobre. A inna sytuacja, taka kiedy sprzedajemy klientowi projekt, produkt, który jest poniekąd rozłożony na raty i oddajemy mu jakiś projekt właśnie etapami albo świadczymy mu usługę, która jest powtarzalna i on też płaci nam regularnie, a powinien, przynajmniej my mu wystawiamy faktury regularnie, a on płaci średnio regularnie. No i teraz znowu problem tego rodzaju, że klient spóźnia się z płatnościami i my czekamy, aż te pieniądze tam spłyną, i w zasadzie no, wcześniej wszystko szło w miarę dobrze, więc, więc liczymy na to, że te pieniądze zejdą i, i, i będą na naszym koncie, ale pieniędzy nie ma. Klient z, z jednej strony mówi, no mam opóźnienie, zapłacę. Z drugiej strony wymaga od nas, żebyśmy my terminowo dostarczali mu te kolejne etapy albo e, kolejne elementy tego, e, co mu obiecaliśmy. Gdzie tu jest jakaś, jakaś taka zdroworozsądkowa granica, mhm. która pozwala powiedzieć stop i znowu jak to zrobić, żeby no, nie, nie wyrzucić za burtę klienta, który jednak może rzeczywiście ma jakieś chwilowe problemy z płynnością. Mhm. Czyli dobrą, dobrym rozwiązaniem jest przedpłata. Ja na przykład tak stosuję na początku 50% i w połowie drugie 50%. Jeżeli jakby nie ma i na przykład jesteśmy mówieni na 5 kwietnia, przypuśćmy, na konsultację, no to tam dzień wcześniej musi być płatność. Jeżeli jej nie ma, no to przykro mi, jakby nie jestem w stanie przyjechać. Nie? I się tego nie bać, bo jeżeli ktoś zna zasady gry na samym początku i w tą grę zaczyna grać, to będzie wiedział, z czym się jakby wiąże brak płatności, jeżeli jakby to jest jego decyzja. Często jest tak, że na przykład ktoś podejmuje decyzję, tą fakturę opłaca, a tą nie opłacę, bo hmm. na przykład nie mam pieniędzy na to. W związku z tym to jest po pierwsze. Po drugie pilnować, czyli jeżeli mamy termin siedmiodniowy i po pięciu dniach nie ma płatności, no to zagadać, że tam tylko się tam nie śmiało, chcę przypomnieć, że jeszcze dwa dni do tego i bardzo bym prosił o to. Bo jeżeli jakby mamy pięć faktur, cztery osoby się nie upomną, jedna się upomnie, upomni, no to tą fakturę opłacimy w pierwszej kolejności. I jakby taka higiena. A poza tym ja często mówię, że termin na fakturze jest nieprzekraczalny. Jeżeli, jeżeli on upłynie, to, no to wtedy no rezerwacja na przykład na szkolenie albo na dzień spadnie. No i jakby i proszę się z tym liczyć, że kolejny będzie za trzy miesiące. No i jakby to, to, to jest takie dla ludzi trzeciące. A poza tym ja zobaczyłem, że jest taka. Jeżeli ktoś negocjuje ceny bardzo i, i jest takim centusiem i kłóci się o każdą złotówkę, to prawdopodobnie później będą problemy z płatnością. Na przykład u mnie w szkoleniach, jeżeli u mnie grupa jest zamknięta, 7 osób maksymalnie, bo w takiej grupie się najlepiej pracuje, jeżeli ktoś prosi o jakieś tam obniżkę i tak dalej, i gdybym do tego doszedł, to by było, że po szkoleniu te 6 osób nie miało żadnego problemu, a tej siódmej zawsze coś nie będzie pasowało, że na przykład kawa była zbyt kwaśna, albo za zimna, albo że kanapki miały za, za grubą skórkę. I, i, I tak jest, że jeżeli ktoś już jakby w takim pierwszym etapie już sygnalizuje, że będą problemy, to ja na przykład dzisiaj mam taki komfort, że, że ich odcinam. I często to jest rozsądne dla firm, bo lepiej mieć mniej jakby klientów, ale którzy na pewno zapłacą i jakby i mam tak obliczony cash flow firmy, że, że ujedziemy niż więcej, bo to tak jak z, z hazardem, nie? chciwość nas, nas gubi, a jednak lepiej mieć coś pewnego w mniejszej, w mniejszej kwocie. Dobrze i wydaje mi się, że tak, dotarliśmy do końca procesu sprzedaży, no bo okej, okay, nie dość, że, że sprzedaliśmy, uzyskaliśmy. Trzymamy jeszcze materiał na co najmniej godzinę, ale, ale to, to możemy tak, 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 tak zrobić, że, że w tym zastopujemy i kolejny odcinek kiedyś tam w przyszłości będzie, będzie kontynuacją. Tak, przy czym ja bym tu jeszcze do, dla domknięcia dodał jeszcze jeden wątek, to znaczy co po sprzedaży, no bo super, sprzedaliśmy, dostaliśmy pieniądze i co dalej z tym klientem? Jeżeli mamy mu jakieś produkty do zaoferowania, no to wydaje się dość oczywiste, że powinniśmy mu coś dalej proponować. Bywa czasami tak, 
że jesteśmy, działamy w jakiejś niszy, gdzie w ogóle nasza grupa docelowa jest dosyć mocno ograniczona. Więc jak to zrobić, żeby w ramach ograniczonej grupy docelowej, ograniczonej liczby klientów sprzedawać więcej niż, niż tylko przy tej jednej transakcji? Mhm. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że klient to nie jest portfel. I, I jak będziemy tak traktować klienta, to on to poczuje i wtedy no, jakby cały, cała magia pryska. W związku z tym musimy robić to z dużym wyczuciem, z szacunkiem i cały czas jakby odnosić się do tego problem, rozwiązanie, co straci, jeżeli nie skorzysta. Czyli na przykład kupił stronę, ok, super, to teraz Panie Marku, proszę powiedzieć, jak to wygląda, jaki ma plan, plan na to, żeby tam był ruch. No bo strona bez jakby ruchu, bez osób, które na nią wchodzą, jakby to jest wizytówka schowana w szufladzie, jakby nie ma żadnego znaczenia. To to jest, proszę pana, lotnisko w Radomiu. Tak, tak, super. Myślę, że prestiżowe. Na pewno też może być to, to jakaś wartość wiralowa, jak, jak się zrobi zdjęcie, wrzuci, wrzuci reklamę, która kosztowała 10 tysięcy na lotnisku bez ludzi, to, to na pewno będzie zainteresowanie. Ale z doświadczenia wiem, że lepiej jakoś tak rozsądnie i przewidywalnie budować ruch na stronie. I na przykład proponujemy pozycjonowanie. Przypuśćmy jako taki pierwszy, pierwszy ten, że na przykład płaci dopiero jak będą pozycje, tam za pół roku, czy nawet dzisiaj pani musi nic wydawać. Mamy podpisaną umowę, ten produkt jest sprzedany i później możemy powiedzieć OK. To teraz fajnie uzupełniająca będzie AdWords, który już dzisiaj może zacząć działać. Pozycje będą za pół roku i jakby super i to była bardzo dobra decyzja, bo to, to, to i to. I jakby to, że pan się na to zdecydował, to jest mega fajne, ale to będzie już uzupełniające i bardzo, bardzo rozsądne. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale realnie cały czas pomagać rozwiązywać problem i nasz produkt musi być jakościowy. Czyli jeżeli mówimy, że będzie kampania SEO, to ona musi być. Musimy realnie zdobywać linki, dbać o optymalizację i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli robimy kampanię AdWords, to nie po to, żeby... Są agencje, które mówią, panie Marku, 5 tysięcy zrobimy kampanię testową i ona jest nastawiona na to, żeby z tych 5 tysięcy jak najwięcej utrzymać dla siebie. I wiem, że to jest jednorazowy strzał. I po prostu tak weźmiemy trzy, to super. Nie? Za dwa zrobimy jakieś tam adworcy, posilamy raport, będzie kampania z naszego konta, klient nie będzie o dostępu i tak dalej, i tak dalej. Jakby no, tego nie chcemy, tylko jak proponujemy kampanię adworc, no to po to, żeby faktycznie ktoś zdobył ten ruch. Nie? I, I na przykład możemy powiedzieć, że rozsądnie będzie na przykład zrobić pół budżetu na kampanię adworc, pół na Facebook Adsa i tak dalej, i tak dalej. Jak robimy takie małe kroki, które są dla klienta dobre, to później na przykład możemy zaproponować kolejną analitykę. Proszę zobaczyć, mamy już AdWords, mamy już Facebook Ads, mamy już jakieś tam u, u Marka Jankowskiego, mam Pixel i tak dalej. Chciałbym to wszystko poukładać i wyciągnąć wnioski. Nie? I teraz analityka, jakaś tam kolejna usługa. Czyli małe cegiełki, które pomagają. Masz, kupiłeś basen, no to okej, okay, no to teraz może odpowiednie filtry, może odpowiednie zadaszenie. Bo skoro już macie basen, to, yy, to może jakieś kolejną rzecz, na przykład yy, sauna. Będzie fajnie na przykład wskoczyć jesienią z sauny do basenu zimnego i tak dalej, tak dalej. Ale każda ta jedna rzecz musi być dla klienta wartościowa. Czyli jak jest zadaszenie. Okay. Czyli, czyli nie, że, że na, na basenie zarobiliśmy tak mniej więcej stówkę, to jest za mało, to teraz na zadaszeniu chcemy zarobić 2000, żeby nam się wyrównało i, i, i będzie słabo jakościowe. No tego nie chcemy, bo chcemy, żeby nasza firma jakby nie była na rok, na dwa, tylko stała. Nie? A dzisiaj w dobie social mediów i, i opinii wszędobylskich jakby i wszędzie dostępnych, no to musimy w ten sposób działać. No... Powiem Ci szczerze, gdyby wszyscy tak posłuchali i zastosowali się do tych swoich rad, to naprawdę prowadzenie biznesu byłoby dużo większą przyjemnością, bo człowiek miałby do czynienia z tak rzetelnymi dostawcami i, i negocjującymi też w sensownie i w ogóle, że u, mam nadzieję, Wiesz, że, często... że, ten, że się poniesie. Znaczy często to, to wymaga decyzji. Nie? Żyjemy w czasach, kiedy na przykład startupy muszą być warte miliony miliardy, tak, unikorne. I teraz jak, jak ktoś firma na przykład ma na czysto zarabiać 20 tysięcy miesięcznie, to, to, to często jest pośmiewisko, tak, nie pokaże się na jakichś tam eventach branżowych, bo to jest za mało, nie? To jakby jest taka często, często taki, yy, takie myśli. I teraz na przykład jak mamy dział sprzedaży, to chcemy mieć w nim 50 osób. I żeby mógł ktoś wejść na scenę i każdego dnia zagrzewać ludzi, a nie myśli się o tym, że na przykład yy, dwóch marketerów i trzech sprzedawców Mam pięcioosobowy jakby zespół i to jest super i, i nie chcemy więcej, tylko chcemy jakość iść. Często jakby takie decyzje u podłoża są podejmowane takie strasznie amb ambicjonalne, 
I myślę, że od tego się zacznie. Jeżeli jakby zmienimy nastawienie, to później będziemy chcieli, żeby ten zespół się utrzymywał. Nie? I żeby te 20 tysięcy co miesiąc, to było 20 tysięcy co miesiąc, a nie za każdym miesiącem szarpanie. Mhm. Dobra, bardzo Ci dziękuję. Czy, czy są jeszcze jakieś takie słowa podsumowania, słowa o mądrości, które chciałbyś narodowi przekazać, żeby, żeby to się wszystko lepiej ułożyło w głowach i poniosło w świat? Że proces sprzedaży, on i tak istnieje. Czyli jeżeli mamy sprzedaż, cokolwiek sprzedajemy, to i tak proces musiał przejść i możemy go ignorować, możemy udawać, że go nie ma. Ale jeżeli go sobie rozysujemy, zaprojektujemy, będziemy analizować, no to tylko będziemy to podnosić. I, I tak jak powiedziałem, na przykład ten pierwszy etap u sprzedawców zajmie 40% czasu. Jeżeli zastąpimy go marketingiem, to mamy dwóch handlowców jakby w cenie jednego. I takich działań jest dużo. I naprawdę dwoma, trzema sprzedawcami, dwoma marketerami można utrzymywać ogromne firmy i te działy nie muszą być po 18 osób, a 8 zrekrutowanych podczas ostatniego miesiąca, podczas jednej wizyty. Bardzo, bardzo dziękuję za e, naprawdę po raz kolejny już kawał rzetelnej wiedzy. Brak umiejętności sprzedażowych to jest, powiem Ci, jedna z głównych rzeczy, e, które ograniczają ludzi w rozwoju firm I, i oni sami mają też często tę świadomość. Więc myślę, że no, wysłuchanie tego odcinka nawet więcej niż jeden raz pomoże ludziom choć trochę tę ogromną dziedzinę ogarnąć. Zgadzam się w pełni, że sprawa jest trudna, dzisiaj bardzo często niezrozumiana, dlatego jakby wystawiłem sobie taki cel na najbliższe lata, dzielić się wiedzą w sposób przystępny dla większości. Dlatego na przykład ten odcinek, ale też nagrałem kurs, który nie będzie można go kupić i nie będzie można go dostać za darmo. Będzie można jedynie mieć do niego dostęp ze specjalnym kodem. I możemy teraz sobie wymyślić taki kod, który dla słuchaczy byłby jakby przepustką do wejścia. Może to być, nie wiem, Paweł Tkaczek 1, 2, 3? Nie, nie, coś, coś, coś. Mała wielka firma 206, MWF 206 i na przykład umówmy się przez tydzień, jak często, jak, jak długo ten odcinek się niesie tak, do, do większości. Znaczy większość ludzi słucha w pierwszym tygodniu, natomiast odcinki żyją latami, więc tutaj, no ale no pewnie chcesz to jakoś czasowo ograniczyć, mm -hmm. więc myślę, że e, jeżeli to będzie w pierwszy tydzień po posłuchaniu, to to na pewno zadziała. Dobra, to tak zróbmy. jakubcyran.pl video przez V i, i wystarczy podać imię, maila i ten kod MWF206 i, i macie dostęp do całego kursu za darmo. Bomba, bomba. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Chcesz dodać swój komentarz albo posłuchać innych odcinków? Zajrzyj na maławielkafirma.pl